Was war ja das Schild? Finita qua? Ci piaceva? Confessioni pericolose. Piaceva anche agli amici in chat. La vita del castor, è 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 la vita del castor. Mi sono rotto le tibie, però sono felice di averlo fatto. Oh, oh, oh. Mi calinca a un certo punto. Mi fate un lancio di dadi per vedere se me lo cattura ancora, se lo messo in background. <ride> Vai, ha fatto la polca, ha fatto. Perfetto. Era calinca. Buonasera a tutti oh, e oh, benvenuti. Oh, oh. Ma questa cosa è stata ripresa o siamo andati in live adesso? Tutto, la, tutto ripreso. Fantastico. Benvenuti alla live delle 21.32 qui sul canale Viola dei... Degli Ananas, tanto, sono già stanco. Eh, ha fatto la polca. La porca? La polca, la polca. La polca, la polca. Stasera seratina, amici di quelle succosissime. Proprio di quelle... E anche un po' doloranti. Anche su così si mette doloranti cosa? Cosa più dolorante che su cosa? T tutto tutto Dici, molto bello. Secondo me facciamo un sacco di succhi noi in Sardegna adesso, altro che il latte. Chi, chi fa il riassunto dopo? O cioè ora? Nelle puntate precedenti. Perché c'è da fare un riassunto? È d'obbligo nel manuale. Alla Madonna. Vabbè, dai, facciamo il riassunto. Aspetta, devo tirar su... aspetta, 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 devo tirare su la scheda. Metti lei sulla scheda. Analizziamo questa frase. <ride> Cosa vuol dire di sulla scheda? Scusami. Sì. Sì. Sulla sch ok. Che oggi sono un hacker. Sei un toro da monta. Sono un. <ride> Boss? <ride> Cosa ti scappa a te ogni tanto? Io non lo so. Scusate, eh, lasciatemi fare anche a me. Anche io bisogna sfogarmi un attimo. Sono un che... professore. Del cringe. Fantastico, sì. Allora. Prego. Allora, ero frastornato. No, eh, eh, riassunto eh, no. della terama. Sì. Nel se... Il riassunto... Che cazzo ne sai tu? Eh? Il riassunto della terama devi fare. Sì, sì, sì. Facciamo il riassunto. Ma riassunto. devo fare, quindi è, è colpa mia allora. adesso. No, no, facciamolo entrambi. Ok, facciamo... mi piace questa cosa. Allora, Nathan e... Dale e... Christopher Ups, Nolan. Sei? No. Ehm... Allora, Nathan Dale e Dragomir. Dragomir Mario. Stanislav. Dragomir Stanislav sono stati ingaggiati dal professor Fico, noto professore indiano di archeologia dell'Università di Parigi, sì. per ritrovare il misterioso bastone del re Inca. No, no, il bastone I... Anzi, del re Inca, scusami. Non mi ricordo se abbiamo, non mi ricordo se abbiamo no, chiamato il io... bastone del re Inca o il bastone Inca. Porca non droga! Mi... Comunque è il re Inca, sì. Ma ricordo meglio io di quello che l'ha creato. Attento, ti scoppiano le vene sulla fronte, stai sereno, porco due. Niente. Il problema è che i due appena usciti dall'ufficio del professore vengono caricati in macchina da un losco figuro che tenta di condurli dal professore Olivieri. Loro scappano dalla macchina, vengono inseguiti, arrivano all'aeroporto, mettono KO un paio di scagnozzi del professore, uno dei quali particolare, e si imbarcano, sì. hanno un diverbio con il comandante, de, col capitano dell'aereo, anche lui Però... signor Olivieri, Mm -hmm. E soprattutto con la hostess partita di testa C'è una cosa su Twitch che non posso vedere Niente, se è già distratto Hai visto no. DuckTales? Uh -huh. No, non ho presente Non ho presente di quello che stai parlando Non ho presente di quello che stai parlando Però mi hai distratto fra Stavo facendo un bel riassunto Niente I nostri due Niente eroi. parolacce, basta Smetti I nostri qua. due Smetti. eroi, nostri nel senso che sono mi uno mio e uno del mio collega Che si chiama Dragomir Sardegna. Stanislav, confermo Sì, sì, confermo. Allora, mi fido, mi fido e, um, Arrivano in Sardegna dove si deve tenere un'asta Per accaparrarsi il primo Asta. pezzo del puzzle Che li porterà a mettere le loro sante manine sul bastone Il problema è che dopo mille peripezie arrivano alla casa dove si tiene l'asta ma scoprono che il lotto che interessa a loro non può essere venduto. 
ci sarà sotto lo zampino del professor Olivieri? Lo scopriremo oh, nel nuovo tutto. episodio. Porca puttana! Dio Cristo, sta bot di merda! Sta bot! Calmo, calmati. Devi stare calmo, se no poi arrivano i vicini. E ne è andato La spingarda. E gli ha sputtanato tutte le cose. Lo spintrasi meno è meglio, più piccolo. Eh... Orca troia! Sound effect party. No, mettiamo già. Che mago. Uno di due non mi ha sentito, quell'altro sì. Che mago. Mettiamo questo a caso. No, si Genio del mago. Già Smetti di tirare, sei paranoico per caso. Ok. <ride> Chi è entrato? Ok, ci sono. 10 ore di persone che parlano. Allora, eh, allora, ok, ricordiamo che questo manufatto è una scatola di legno che se chiusa da una combinazione sì. e che se per caso viene forzata il suo contenuto verrà distrutto da un acido ciò ricorda può ricordare molto il signor eh, sì, sì. Signore degli anni. il codice da Vinci da però, Brown. però in realtà no, sono arrivato prima io di Dan Brown appunto l'idea è che è stata ripresa dal noto scrittore Dan Brown per il suo il codice poi, che, nome, che nome è? Che nome c'ha poi? Ma siamo sicuri che sia il suo nome vero poi? Un nome da... Non, non lo so, fittizio. sai? Non lo so, questa cosa adesso mi ha messo in dubbio. Perché potrebbe essere un nome fittizio, facilmente. Mm. Secondo te come potrebbe essere il vero nome? Jonathan Livingston. In onore al gabbiano. E a tutta la sua famiglia, ovviamente. Il nome vero, se lo volete sapere, io lo conosco. Diccelo. Daniel Gerard Brown Abbreviato in Dan Brown Ah, Dan perché ha l'abbreviativo di Daniel Yes mm, Ok Quindi comunque Fatto sta che boss, come mai questo, questo, questo focus ad improvviso sulla scatola? Perché quando l'avremo per le mani dovremo no, trovare eh... un modo di bracciarla, non dovremo romperla No, visto che Fra ha detto... Uh... Che era primo, un lotto. Il pezzo del puzzle. Eh, aveva detto questo, non aveva specificato che era la scatola ah, come sì, il professor Fico vi aveva detto. Quello perché non l'abbiamo ancora visto. Quello c'è no, la... scrivere in chat adesso. Ma ve l'ha detto il professor no. Fico all'inizio della storia. Potrebbe aver mentito, come del resto potrebbe aver mentito. Buona, buonasera morta. Silvia, io ti banno se scrivi Molte lettere a caso. Ti banno se scrivi lettere a caso. Giuro? No, era bannare no, la sospendo. Puoi no, scrivere neanche. tutto quello che vuoi, perché? basta che non scrivi le, le tre parole lettere a caso. Okay. <ride> Ovviamente si ruzza, si scherza, ma qui c'è da fare la trama seria, la trama quella che manco Christopher Nolan sotto steroidi riesce a fare. Giusto? Tieni la bocca calma, boss. Sì, mi sto Stai calma. Tieni la bocca calma, è interessante. Prendo, prendo la medicina. Di... Esatto. Bravo, bella medicina. No, boss. Forse... Non so se in live... Voglia. Ma sì, ma sì, ma voglia te, ah, cioè, cioè, ci sono alcuni canali Twitch che fanno tipo delle mega riunioni la notte, la sera E fidati che questa roba viene fatta tranquillamente Ok, perché non li Ma vanno. invece le riunioni in piscina ce l'hanno il vino Perché secondo me ci dovrebbe stare Quello non ne voglio, no, ri, ri, non toccare quel tasto perché mi incazzo, giuro che Dipende da con chi le fai, le riunioni in piscina Io vorrei dire una roba, solo il che fatto che, sono state, che è stata creata una categoria specifica No, 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 buono, 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 tranquillo Andiamo, parliamo del signor Olivieri Ecco, allora, ne sai, quindi, diamo, professor Olivieri. Non ve lo posso dire Quindi siamo arrivati a okay. questa festa Ci Avete, se, se vi ricordate <ride> se, se, eh, Ricordate che c'era qualcosa che non andava Ma avete fatto dei tiri sì. talmente brutti Che non avete capito che cos'era più precisamente Però avete okay. riconosciuto uno degli scagnozzi dell'aeroporto alla festa lo ricordavate non l'abbiamo riconosciuto è uno spoiler questo ma grazie io esatto. mi ricordo apprezzato siamo no, no. sicuri? sì sì non sì. l'avevamo riconosciuto 100% okay. però okay. grazie ok Beh, eh. era facile immaginare che fosse pieno di scagnozzi Beh, sì, 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 no no abbiamo mh, ci avevi fatto vedere che io mi accorgevo che c'era qualcuno che avevo già visto o qualcosa del genere sei stato okay. molto vago però ok allora scusate però ho... immaginavamo proprio questo eh. io, esatto, Vabbè. In realtà. ci piace è colpa dei tiri fatti quindi sì. Allora, voi siete a questa festa e... Fatemi fare le varie cose un secondo. Sì, sì, stai pure con calma. Non si sente il bot perché? Voi lo sentite il bot? No. Ah, ora sì. Ora sì, sì, sì. Ok, siete a... Metto il bollino rosso. Il bollino rosso. 
Voi siete a Addio. questa festa eh, Sapete che c'è questo problema con questo lotto Di questo prodotto che dovete, dovevate comprare Ma è stato tolto per qualche Avremo motivo lottare, ma... A noi sconosciuto Cos eh, A ruttare, non ho capito Avremmo dovuto, Avremmo dovuto lottare. lottare per quel lotto, dico. Eh sì, a suon di soldi, però... Perché era un... No, 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 perché era un gioco di parole. Ho detto lottare. Guarda, un applauso per uno. Uno per chi ha avuto l'idea, uno per chi non l'ha capito. <ride> Mi hai stordito il boss, lì. Sei zitto, no. <ride> Parla solo quando è interpellato, fammi... <ride> Una... Sta avendo un attimo una crisi Boss Torna in te Il boss ti si rompe No, non mi sento più, è andato Ria, a te ti si rompono le cuffie A lui si rompono eh, buono Cioè, io non ce l'ho lui... le cuffie A lui allora, si rompono lui si siete... le cuffie A me si rompono le vene Esatto Siete a, siete a codesta festa E niente sì. Fate quello che dovete cazzo fare Che vi devo dire io No, perché Allora, sappiamo per ora Che appunto È stato annullato tutto Quindi No Solo quel lotto è stato annullato e tu c'hai detto era? Che ora era? Da a un'ora Da quando mm. siete arrivati alla festa Tu ci hai detto che era proprio il lotto che interessava a noi Sì, che è stato annullato Quindi non è un lotto a caso mm -hmm. Quindi st ci stavamo dirigendo insomma verso Una possibile soluzione a questa cosa Stavamo quindi. cercando un modo per appropriarci Del lotto pulito Sì, o di informazioni sul lotto pulito Allora esatto. uh... Terry ti senti frastornato, giusto? Mm, sì, abbastanza. Decidete un attimo di andare in bagno e di riposarvi 5 secondi perché avete ricevuto Ma... troppe botte per eh, io ho ricevuto troppe botte, lui sta a posto. Allora, una... Una allora l'unico che ha bisogno di un po' di aiuto è Riccardo che si sente frastornato dalle botte. Quindi Cazzo è fra... Riccardo adesso. Riccardo, è Scusami, Riccardo. Dragomir. Quindi, eh, Nathan, eh, io, boh, io userei... Le tue, le tue conoscenze da primo soccorso per vedere se gli puoi guarire la faccia e togli la negatività. Fatto. No, sì, l'aveva già fatto. L'ho fatto sì. in aereo io. Sì, quello, quello sì, era sì. diverso. Questo frastornato gli ho dato dopo per via di quello che sì, gli è sì. successo. Quindi, Vabbè, se vuoi farmi uso... un tiro su. È morale, un po' morale. Sul primo soccorso Vai, e conoscenza. Aspetta, su? Primo soccorso, conoscenza. Okay. Conoscenza, primo soccorso. Sì. Vabbè, ovviamente. Vabbè, ti curi la faccia, sta un po' meglio. L'occhio non rischia più di cadergli dalla faccia. Rick, ti puoi togliere il. Mi sento frastornato. Ricordiamo. Ma anche un. un, un eh no, c'è su base. Eh no. Però no, mi tolgo il frastornato. Esattamente. Io. Ricordiamo che alla fine dello scorso episodio, il Drago mi si è anche preso uno scappellotto da me. È vero. E lì veramente gli è uscito un occhio. Appunto, lì avete rischiato di farlo rimanere con un occhio solo. Eh. No, in realtà l'occhio pesto, pesto me l'aveva rincalcagnato dentro, no? E lui col coppino da dietro me l'ha messo a posto. Ok. Ero un po' ah. frastornato dall'operazione chirurgica così. Sul posto. Su Santone posto. Filippino. <ride> Mi pare giusto. <ride> Vabbè, allora, quindi andate a cercare Fate quello che volete Va, Uscite dal bagno e fate quello che volete Io vi seguirò e basta Allora, usciamo dal bagno e facciamo quello che, che vogliamo eh, Io che allora... mm, Vai, dici, dici eh, Dobbiamo cercare qualcuno Qualche organizzatore qua Io sarei Molto molto tentato di andarci a parlare Con il nostro amico signor Olivieri Ti dirò la verità Ma dici che è qua? È qua? Vabbè, se non c'è lui ci sarà pure qualcuno che lo conosce, non penso che... Beh, ah, giusto. C'è lo scagnozzo all'entrata che ci ha detto il master all'inizio partita per sbaglio. <ride> Rottura della eh. quarta parete, mi è piaciuto. Cioè... Eh... Oddio, però, oddio, visto gli scagnozzi che abbiamo visto fino adesso, non so se fidarmi un granché di loro. Se è lo stesso, l'abbiamo menato una volta, io mi sono pure scordato che avevo un bastone in mano, potremmo farlo una seconda volta. Ti ricordo, eh, però, qui, però qui siamo davanti a tutti. Infatti, Oddio, penso che sia penso. nel suo interesse anche eh, non isolarci. Eh, non penso Va mm. bene, allora, andiamo, cerchiamolo, vediamo se lo riconosciamo. Sì. Cerchiamo anche di farci riconoscere e cerchiamo di parlarci con questa persona, perché io sarei veramente curioso di conoscerlo, questo cattivone Olivieri. E A come pensate anche... di riconoscerlo? Intanto andiamo all'ingresso. Ok. No, non c'era già più, non c'era già più, mi ricordo era che già era più. già andato via. 
Era sì, ero tornato all'ingresso e non ce l'ho già più. Sì. Effetto speciale. <ride> eh, si sarà nascosto. Non so, eh, presente, no, visto. come nei film che tipo dall'altra parte esatto. della strada vedi qualcuno. Oh mio dio, lui per passare davanti un autobus un e sparisce. Eh, il finale, il finale di c'era una volta in America. Anche. Beh, beh, beh. Oh, bella questa. Bravo, bravo che hai visto c'era una volta in America. Vai, gli dai un punto fortuna. Lo sapessi, no, non, non posso, spiace, ce l'ho già vuoto. Potrei dare un, una specialità, no. eh, però no, mi rifiuto. No, 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 vai avanti, sto scherzando una battuta. Dammela per qualcosa che faccio in game. Sì, sì, appunto. Okay. Allora, vaga, allora, avete... Vi do delle varie opzioni, potete scegliere voi. Potete passare del tempo a cercare di capire chi è il signor Olivieri, oppure andare a vedere come mai questo lotto è stato ritirato dall'asta, o, uh, non lo so... Quello che vi pare. Siete Io penso lì? che le due cose siano comunque collegate. Cioè, in, eh, in, il mio personaggio sì. pensa che le due cose siano collegate. D'altra parte, per sapere come mai è stato ritirato... Allora, potremmo fare questo. Potremmo andare a cercare il responsabile che gestisce la lotteria. E la lotteria. Chiedergli... E sono lotti. Uh, chiedergli... <ride> <ride> che palle E lui è pure Francesco tra l'altro O quello o tutti in campo con l'otto Capitano e... Senti Vabbè. tu eh Popolo Nathan Nathan se mi esci di nuovo dal personaggio ti, 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 to, ti do una cosa negativa Ma io salto sempre dentro e fuori dal personaggio Poi che è questa dittatura okay, che... Scusa appunto ti do, ti do un sanguinante così a caso <ride> cosa Ma vuoi? perché? Ma cosa stai dicendo? Ma io gli do un cazzotto in testa <ride> Prende allora. il naso che prende il master da sopra la webcam <ride> e lo spacca di botte. Mi... Allora, l'idea è questa. Sì, andiamo, a cercare, andiamo a cercare il responsabile. Cerchiamo sì. di farci dire chi è stato a dirgli di rimuovere il lotto e cerchiamo di parlare con questa persona. Ok? Io però non ho idea di chi gestisce la situazione. Non sono mai stato in una casa d'aste prima. Il allora, non sei mai stato? Io ci sono stato? Eh, non lo so, me lo devi no, dire tu. Io no. Come funziona qua? Perché io non ti ho detto allora, niente del mio background, eh, quindi posso allora, inventarmelo. Sì, te lo puoi inventare, sì. Però mi devi dimostrare. Miglia, miglia. Ok. Cosa? Però, Però eh. devi dimostrarmi che ne sai a pacchi. Se ne hai visto a migliaia. Ma io non ne so veramente un cazzo. Se vuoi, guardo su Wikipedia. Eh, no, fai no, no, le ci penso io, ci penso io. Fammi un tiro su. Eh, ah, giusto, vero. Conoscenza cultura. Fammi un tiro su Wikipedia. Cultura sono i sei dadi soliti, no? Mm. Fammi, ogni volta che lo dice io mi aspetto Fammi un tiro sulla allora, consacrazione Non solo sai perfettamente Come funziona un'asta Ma ne hai pure organizzati un paio da professore Perché dovevi svendere cose Per permettere al tuo museo Di uno dei tuoi unità eh. a cui fai parte sì, Di sì, andare sì. avanti, di campare Quindi? Quindi mi spieghi un po' tu come funzionano perché Allora Avete delle varie possibilità Andare a parlare con chi batte l'asta Ovvero chi fa un, E uno E due Col tizio sì. col martelletto Oppure andare nella sala in cui tengono Nella stanza in cui tengono i reperti Andiamo direttamente nella stanza In cui tengono i sì. reperti Otteniamo Sì un anche perché vantaggio. penso che troveremo, troveremo Tutto quello che cerchiamo lì dentro. Mm -hmm. Otteniamo Almeno sì, una sì, delle cose che in questo modo. Sì sì Rischiamo di trovare, rischiamo, abbiamo la possibilità esatto, di trovare che qualcuno che se ne intenda e costringiamo chi di dovere a muoversi perché ci vede avvicinarci al lotto e non sa che intenzioni possiamo avere. Esatto. Ok. E ci incamminiamo. Po -pum, ah. po -pum, po -pum, po -pum. Allora, vi trovate davanti una porta di legno, abbastanza grossa, mm. con una targhetta mm. sopra. Sala. Sala appunto. Magazzino <ride> Magazzino E davanti c'è una persona in giacca e cravatta Abbastanza corpulenta Che vi guarda con, con fare io. severo e, e vi fa <coughs> Scusate Sentiamo il fare severo Sentiamo <coughs> Questo è il fagende Ma tutti sardo stretto <ride> parlano questi, tutti il dialetto. Non ce n'è uno che parla italiano qua in mezzo. Io, su io sussurro al mio collega, ma che posto di merda. Vengono da tutto il mondo a sta casa d'aste qua. È possibile che nessuno parli la nostra lingua, che è l'inglese, ricordiamolo, perché... <ride> Itte, serfa, gerde! Io alzo Vorremmo la mano. Passa... Allora io provo... No, eh, ci parlo io, il collega, scusami, lascia Ch fare. Chiedigli se sa parlare inglese. Esatto. O almeno italiano. Can you speak English? 
Sì, sì. Sì, sì, è un problema. Ah, forse, Buonasera, Cri. Sì, 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 facciamo finta. Che stiamo a fare eh, il, 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 suo, il suo senso eh, no. dell'umorismo mi, mi solleva. Qua in mezzo è pieno di facce. Oh, lunghe. salve! Sal ragazzo, salve! Sì, salve! Quanta... Ah. Lei che, co che cosa vuole? Cosa volete? Che ci fate qua eh, di fronte sì. a me? Allora, noi siamo venuti per il lotto numero... 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2. 212, 223, 2000, lotto, 2212. Numero 2, lotto numero 2, e, <ride> dove l'avete tirato fuori l'uno? Noi siamo venuti qui dal... Porco 2! Qui... <ride> Porco 2, proprio il caso di eh, dirlo. Vi ho detto 4 volte 2, sì. 2212! Va bene, sì, sì. Va bene. Ma era per distrarlo, per farlo un po' sorridere questo ragazzo che mi sembra un po' giù di corda. Scusi, so che lei sta solo facendo il suo lavoro sì, e ma... il mio collega che è un mattacchione. Sì, oh, ma già io le persone come lui le riconosco a pelle. Cioè, però a quello pelle? Bravo, quello ma è fantastico anche la mimica usa, ma lei è veramente naturale. Vedi, signore. Allora, io le consiglio una cosa. Non faccia il furbo con me, perché io ho pestato <ride> gente per molto meno. Ma no, dai, ho signore, capito. ti sto parlando, non, non se la prenda, su via. Ok, ok. No, lei... No, ma sono... lei, lei... Lì dietro a questo tipetto mi sembra quello più ragionevole. Che, che cosa volete da. Allora, da me? ma non mi hai il... fatto tirare. Uh, forse lei ci può aiutare. Ascolti mm -hmm. un attimo. Noi sì. eravamo interessati a partecipare all'asta relativa all'8-2222. Però abbiamo okay. visto che è stato rimosso. Sì, sì, volevamo sì. Sapere, sì. Eh, volevamo sapere se potevamo insomma parlare con qualcuno per avere qualche notizia in più riguardo a questa rimozione. Allora, non ne so molto, so solo che è stato dovuto... Eh, che è stato... Non si preoccupi, vada pure avanti, la capisco. Ho è, di stato in ogni modo. è stato tolto dall'asta per motivi eh, dovuti al proprietario, che a un certo punto ha deciso di non volerlo più vendere, non, si, non abbiamo ancora capito... Non so il perché, eh, non, non, io non mi dicono mai un cazzo qua. Eh, so solo che come... lo hanno tolto da questa stanza e, le hanno, e lo hanno portato... Nell'ala opposta di, que di questo edificio più di, più di questo non le so dire A me, te l'ho detto, mi, già mi pagano una miseria qua In no. più devo avere a che fare Con gente che pensa che io la, le, le faccia passare così tranquillamente quindi... Ma no, 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 guardi, non abbiamo intenzione di... Siamo solo interessati a quell'otto Mi dica una cosa eh, aspe Aspetti, nel, mentre vi dice questa cosa Guarda verso la telecamera E fa, buonasera Iavolo E riguarda verso voi per un momento abbiamo fatto una cosa pirandelliana, abbiamo rotto la quarta parete per un secondo. Per un pirandelliana. Momento. Saltiamo dentro e fuori dei personaggi sì, di un amore, però... Sì. Um, no, senta, um, le volevo chiedere, ma sì. l'ala in cui è stato portato l'oggetto sì. è aperta al pubblico, ci possiamo andare? Oppure no, dovete privata? chiedere direttamente al proprietario di questa cosa. Okay. Dov'è? Allora, praticamente... Okay. Come voi sicuramente avrete notato, ma ve lo ricordo io per sicurezza, questo grazie, edificio... Grazie. È fatta a forma di quadrato, ok? Sì. Con al centro un giardino. E nei okay. quattro angoli ci sono quattro torri. Il proprietario si trova dall'altra parte de de di fronte al lato in cui vi trovate voi in questo momento. Ok? Quindi se voi okay. siete al lato, al lato sud, lui è al lato nord. Va bene. Avete capito? Dovete attraversare o il giardino o fare il giro lungo, arrivare al centro del lato opposto. Lì troverete l'ufficio del proprietario. Ho capito. Più di questo non so cosa dire. Eh, è stato già estremamente utile così. Buona giornata, buon lavoro. Le auguro di non incontrare altri mattacchioni. Guardi, so cosa vuol dire. Ci accomiatiamo. Ma guardi, ma la capisco. Anch'io con mia moglie, che anche lei è molto mattacchiona, che detta tradotta proprio a... Fa un po' la troietta in giro per il mondo. Però ormai sono abituato eh. a queste situazioni. Non Mi so. Piace. Che vi devo dire signor. Intanto vedete eh, Che il signore Il bodyguard chiamiamolo così All'ingresso si mette bodyguard. un dito all'orecchio mm -hmm. E fa Sì sì tutto, tutto, tutto pronto Sì sì mi hanno detto dell'arrivo Del signor Olivieri no, Non vi preoccupate Quando arriverà ci penserò io personalmente A, a prendere l'auto E toglierla dal parcheggio E io mi allontanerei Sì, allontaniamoci un attimo Che devo parlare con mio amico 
Buona giornata signore Anche a voi gentilissimi Ci fossero più persone come voi in queste feste Che non queste Eh Guardi, non, non ci Faccio pronunciamo lunghe, dicevo prima. Arrivederla Andiamo, andiamo. andiamo vieni Lontaniamo Allora c'è la macchina Olivieli <ride> la... Signor Olivieli È andato anche un po' cinese nel Allora Così. Ah ma perché io diciamo, parlo di tutto Parlo mondo mondo Io doppio mondo cioè. Doppia coppia No doppia coppia no Però coppia una sì Muoviti Tantissimo. Muoviti a dire quello che devi Allora arriva il signor Olivieri Sì E hanno detto che ci pensa Quello con la moglie Incredibile Il, bo il bodyguard sì. sì Quindi? Eh Quindi potremmo <ride> Potrebbe succedere qualcosa al bodyguard per cui non può andare fisicamente a prendere la macchina. Ma no, no, ascolta, se ne blocchiamo uno ne mandano un altro, non ci mettono niente, questa stanza è piena di guardi. Oh, ma io non voglio tanto fare la scena in cui lo aspettiamo in macchina. <ride> Perché lui sta facendo tutto questo giochino con noi, no? P posso capire? Ci vuole incastrare, io non no, voglio essere non più penso. incastrato da quei... Non penso, penso, che... Non penso che ci voglia incastrare. Penso... Oh. Allora... Allora... Potrebbe essere una buona idea cercare di, divi cioè, cercare di dividerci per cercare di tenere sotto controllo le due situazioni contemporaneamente. Uno tenga d'occhio l'arrivo della macchina del signor Olivieri e l'altro vada a parlare col proprietario del lotto, che sicuramente è stato minacciato da Olivieri. Il Il problema allora, è sì. che in questo modo dividiamo la nostra possibilità di sopravvivenza a metà. Però in realtà sono insieme. molto ben stratificate queste cose, perché stratificate non era assolutamente la parola che volevo dire, ma facciamo finta di sì. Il e... Allora, il fatto... No, no, è, è che tu fai la cosa del signor Olivieri, mm -hmm. sei forte e sei molto duro, però... e io vado a parlare col signore dell'otto, che sono certo. bravo a parlare. Certo, però non ho intenzione di attaccare da solo, non prendo alcuna iniziativa. Io semplicemente aspetto il suo arrivo... E se sei già tornato bene, se non sei ancora tornato, cerco di tenere sotto controllo la situazione per quanto posso senza espormi. Bravo, mi piace. E se, certo. se qualcosa va male, segnali di fumo? Eh, se qualcosa... è quello il problema. Se qualcosa va male, non, non possiamo comunicare sostanzialmente. Abbiamo del... No, non abbiamo un cazzo noi per comunicare. No, allora, c'è eh... comunicare. la possibilità okay. di fare qualcosa di... Non eh no, se ci dividiamo, no. Se ci mm. dividiamo... Ricordati che non siamo in una foresta in cui appicci fuoco a un albero e... Allora avete varie opzioni Vi potete dividere tranquillamente Oppure potete fare le cose in combutta Oppure eh, Aspettare che arrivi questo signor Olivieri Decidete voi No io direi di dividerci Mi sembra la cosa migliore Va bene Quindi Vado... chi, chi va a chi Mi incammino e, io all'otto Ok allora. Lui va a parlare col proprietario del lotto, io rimango a, sorveglia a sorvegliare all'ingresso, non riesco okay. a parlare. Ok, beh. Andate pure avanti con le vostre azioni, allora, tanto non dovete fare nessun tiro per ora. No, lo so, lo so. Ehm... Allora io raggiungo l'ingresso. Ehm, Come è fatto, Com fatto l'ingresso? Me lo descrivi un attimo l'ingresso. Allora, uh, è un portone no grosso. Quelli okay. vecchi di legno a due, an due, an due porte sì, Ok sì, Però con la vetrata okay. sopra okay. E Che dà esattamente sul Sul piazzale di fronte Che è tutto in ghiaino mm. Ai lati ci sono molte macchine parcheggiate Ok no, Così sì, è fatto sì, sì, immaginavo così. Allora Faccio un'altra cosa mm. Non mi metto vicino all'ingresso Mi metto in un posto da cui posso vedere il bodyguard con cui ho parlato prima. Mm, Perché se bravo. lui deve prendere la macchina del signor Olivieri, sicuramente da lì si deve spostare a un certo punto. Quando lui si muove, mi muovo anch'io. Vado a cercare di controllare la situazione. In questo modo posso riconoscere in qualche modo la macchina del signor Olivieri. Cioè, cioè riconosci? Di dire, ci scende. Le riconosco dal fatto che ci entra il bodyguard. Ci entra okay. il bodyguard. Ok. No, il, il punto è che io pensavo anche che se il bodyguard sta lontano da lì possiamo entrare e vedere se c'è direttamente la scatola e andarcene. Essendo che sono un ladro. Però non è una buona idea perché avremo pochissimo tempo per farlo. Potrebbe entrare chi... Potrebbe, cioè, sicuramente quando lui si muove ne mandano un altro al suo posto. Non lasciano la porta scoperta. Nessuna casa d'aste potrebbe essere così stupida da lasciare la porta scoperta. Allora, vi, so, ricordo... Vabbè, vi ricordo che la scatola è stata spostata Quindi non è più nella stanza eh. che protegge il bodyguard 
Ok, però sì, non dircelo la prossima volta che magari ce la prendiamo in culo per colpa mia e va bene così. <ride> no, no, ma non ti preoccupare, non ce, ce la prendi. <ride> Comunque sì, sì, va bene, okay. continuiamo il piano. Ok, allora, allora tu vai a parlare, io mi metto... Dove mi posso mettere? Mi metto in un posto... Che Ai lati della porta corso. ci sono mm -hmm. due tavoli molto lunghi, quindi mm -hmm. lato sinistra e lato destra della porta, in cui sopra c'è il buffet. Il buffet. Mm -hmm. Puttana, Vabbè, il buffet, buffet e gli aperitivi Ok Sfruttali metto... in qualche modo Sì, sì, non mi metto a gironzolare intorno ai tavoli da buffet Mi prendo un piatto, ci metto qualche cosina dentro Spilucco un paio di cose Tento di dare nell'occhio il meno possibile Anche se sono un armadio a due... a due ante Non tocco gli aperitivi Io ho la roba alcolica non andiamo d'accordo Ok 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 io ho finito, sto lì, guardo, ogni tanto butto un occhio al bodyguard Allora facciamo, organizziamocela così sì. Fra attualmente sei diciamo in stand by Perché Io sei il momento più statico dell'episodio dell Certamente Facciamo Rickel, eh, facciamo il signor Dragomir Dragomir, Vado. cosa <coughs> fa allora? Mi cammino verso il proprietario del lotto Ok 2-2-2 c'è qualcosa? No, 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 te percorri i corridoi, tanto eh, sono corridoi semplici, non ti puoi sbagliare, è un quadrato Arrivo, penso, davanti alla porta sì. dove sta... Ok, sì. busso Avanti! Prego <ride> Permesso e clac, 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 entro E lei chi sarebbe? Io mi presento, sono il professor <ride> Dragomir Stanis. Oh, molto piacere. Io... E sono qui in viaggio dal lontano West. Eh, non mi scusi, sono un po' sordo, non ho capito. Sì, arrivo, arrivo, signore, scusi, eh. <ride> Siamo arrivati, io col mio compare, da molto lontano, qui proprio per lei, uh, proprio per il suo lotto. Molto... Noi siamo qui proprio per la... Piacere. Molto, molto piacere, sono, <ride> sono il professor Ceraldi Piacere, professor Ceraldi Salve, di, di chi ha bisogno? Eh, un attimo destabilizzato per la verità, però Io avrei bisogno di capire come mai lei ha ritirato l'asta L'offerta, la cosa, di, la roba. Di, di quale lotto, mi scusi, che io ne vendo tante. Due. <ride> Scusate. Scappate. Non si vuole avere. Non vuole sentire soprattutto. Di quale lotto? Due. Non abbiamo nessun lotto due oggi. Ah, veramente? Due, 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 quattro. Ne sono due, 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 quattro. Se non te lo ricordi, puoi provare a fare un tiro su quella scena. Ma no, mi sto culando. Va bene, scusa. <ride> Doppio 22, quindi due, 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 due. Ah, il lotto 2222, ma certo, ma certo. Lo poteva, lotto 22, 2, 2. Lo poteva dire subito, eh. eh L'ho dovuto ritirare 2, 2, 2, perché un compratore mi ha, mi, ha, mm. mi ha offerto il doppio della cifra dell'asta. Quindi non, non mi sono potuto Chiama pro è il tirare, professor Olivieri. tirare indietro. È l'Olivieri, lui. Co come mi scusi? Non ho capito. Olivieri. Olivieri. Non, non lo so. C'era scritto Olivieri? Non lo so. È una donazione anonima. Ma lei vende le cose così al primo che passa? Non ha pensato che fosse una truffa? No, perché ho già ricevuto il bonifico in banca. Ah, il bonifico? Sì. Cioè, il lotto andava bene? Prima che salissimo nell'aereo, tutti di fretta, ci manda, siamo andati, abbiamo preso l'aereo, ci hanno menato tantissime volte, poi se vuole le racconto tutto, però... No, non ho tempo da perdere io. Ah, lei ne ha poco di tempo, immagino. <ride> Senta Sembra lei, che... Gio... <ride> giovinotto, io ho fatto tutte e tre le guerre, ok? E non mi permetto di, di, di essere tre, insultato immagino... così. Tutte e tre le guerre si è fatto. Sì, anche quella del 1887 io ho fatto. È la mia preferita, sa. 
anche per lei mi doveva vedere sì. sul campo di battaglia come ci davo dentro col mio moschettone ne, ne ammazzavo anche facevo i, facevo i filotti io. Avevo, eh. avevo un moschettone lungo così e facevo i filotti di tre persone così le baionette belle le baionette comunque eh, eh, mi, mi può ca far capire un attimo meglio eh. Che cosa l'ha spinta a fare questa, questa cosa a parte il denaro? Solo il denaro? Beh, mi sembra anche abbastanza logico. Che domanda stupida è questa? Bene, Scusi. io le ho so il triplo. E mi, eh, mi deve fare il bonifico, così io faccio il refund de, de, di quell'altro. Mi dia un telefono fisso. Ma scusi, abbiamo gli... 99 abbiamo, abbiamo sì quella è la linea se vuole può anche inviare que noi abbiamo anche qui una nuova tecnologia arrivata direttamente dagli United, dagli United States of, of America che si chiama fax è incredibile io ricevo dei fogli stampati no questa è fantascienza vero mi dia per favore un telefono fisso Prego, è lì sulla mia scrivania nel 99. È lì no. sulla mia scrivania Siamo in Italia è Lì sulla mia scrivania, faccia Chiamo, pure giusto. Chiamo il signor uh, Fico e chi Sta chiamando? Fico? Eh, professore Professor, Professor Fico. Fico Sì, che vuole? Sono... Ma perché mi trattano tutti di merda? <ride> Che di Pellino riconosco la tua voce Allora, sono, sono Professor Stanislav Oh, signor Stanislav buona, bu, 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 Buon qual vento le porta oh, qui al mio telefono fondi. Di quanto? Scusa un attimo, mi è partito un attimo la Perché cinta. no, le, le spiego, le spiego Io l'80% del budget Della spedizione l'ho speso tutto Per la classe non plus ultra mega plus Dell'aereo Paris bene, Airlines Facciamo che una cosa, ti racconto una storia Le racconto una storia professor No, no, Fico. no, che poi la tariffa intercontinentale costa troppo E poi sarebbe la, la, la tariffa internazionale Mi scusi, sono un po' ignorante in geografia Ci servono dei soldi Perché qualcuno ha offerto Il doppio della cifra stabilita Mi dica sono disposto, sono disposto a pagare Qualsiasi cifra per quella scatola Quanto vuole oh, Gli passo il telefono Quanto altri. vuole Quanto vuole dico al tizio <ride> Parlo da solo Ne voglio Sarebbe divertente, 800 farlo, voglio milioni E due centesimi ma quale cazzo stiamo parlando? Ma veramente così tanto? O è sta, mi, sta, sì, mi sta prendendo? Perché? Okay, perché milioni dire... Come? Quanto mi scusi? Ho sentito una voce Quanto... Devo essere sbagliato Quanto mi scusi? 800 Dove... milioni e due centesimi di euro professor... Il professor eh, Fico le... no, ti no, attacca no. il telefono in faccia Io guardo il vecchio e faccio qual era la, la base d'asta? 100 milioni. Ma questo è andato, ma questo... Ma... Allora, fammi fare un tiro per capire se questo è veramente il proprietario del lotto, mi sta perculando. No, semplicemente, te la spiego, semplicemente... E, e questo qui che ha fatto l'offerta, voleva talmente assicurarsi il pezzo che ha già... Gli ha fatto un bonifico di 800 milioni con fronte ai 100 milioni. Comunque, facendo così, anche se fosse andato all'asta, avrebbe comunque vinto il prezzo perché nessuno sarebbe arrivato da 100 okay, milioni a 800 certo, milioni. Perché ne so tanto di aste, lo so. Sta cosa, sì. Pensa sì. all'asta della bandiera. Scusate, entro un attimo io. Sì. Il tizio lì è un mentecatto perché ha detto che gli ha offerto il doppio. Appunto. Esco subito. Era un possibile doppio In base alle medie delle offerte d'asta Fammi fare un tiro per capire se mi sta prendendo per il culo Per prendermi per il naso e farmi pagare di più sei O sei sicuro? tu che non ti sei spiegato Va bene, eh, va bene, fammi Il solito sei eh, No Ma no Devi capire la persona eh, Quindi società quindi... Ah sì, società spirito d'osservazione è sei, scusami sono sempre sei. Sì. Che poi faccio cagare è un'altra cosa. No, successo critico e successo bar. Ok, lo osservi bene. Mm. Capisci che c'è qualcosa che non torna. 
Ma semplicemente è che ha sbagliato a fare un... per lì i conti. In realtà gli ha offerto molto più del doppio. <ride> ah, merda. Quindi è finita. Dov'è? Dove si trova adesso l'asta? Mi scusi? Che asta? Dove si trova adesso il prodigio? Ma scusi, eh, che, che, che lingua parla? Qui noi siamo in Italia. Mica in, Dai, infatti, in, in, in Africa. Meno, Questa l'hai detta tu. È toscano questo, Africa con due F. Questo qui non è Sardo. E... <ride> no. Ora ti... E niente. Cosa, cosa vuoi? Sì. Non ho capito la domanda, mi scusi. Dove si trova adesso la scatola misteriosa? Eh, il lotto 2222! <ride> Beh, è, è al sicuro in attesa che arrivi il compratore. Mm, si, trova nella, si trova esattamente... Ma scusi, perché io lo dovrei dire? So mica in un film in cui il cattivo ri, ri, rivela sempre il suo piano malefico. Il cattivo? Eh, ma lei si è dimostrato cattivo. E qui faccio un discorso sulla sua vita in cui cerco di proprio a mielarmelo tutto bene. Fammi fare un tiro, dai. Vai, vai. Allo. Perché non ci sono andato anch'io? Successi base. No, quindi è un successo base. Perché okay. se facevi tre successi base diventava un critico ti Ah, ti se ricordo. così non vale un cazzo No, vale solo come successo Proprio per provare a ritirare Sì Ci Due critici Ti Ci prego sono, Fagli il discorso più bello del mondo Va bene <ride> Allora, signore il problema qua è che non ci stiamo capendo Io sì, e lei allora Lei qualsiasi cosa mi dirà ha ragione Perché lei mi ricorda il mio nipotino Che va dai elementari <ride> Che bella cosa Mi immagino come era tutto sbarbato Vestito da Mi vengono parole strane Comunque ehm... <ride> C'è quell'altro che muore Ma no, perché io sto anche Sto anche annichilito ogni tanto che guardo. Vabbè. E... <ride> Dove sono quando sei? Che volevo chiedergli. Allora, quindi il lotto 15 mi stava dicendo? Il lotto, io lo ripeto, per la 47 volta. Il lotto è... 222 qua, 2, 2. Sei, amico. A posto. Sei. Si è il lotto 22 Cosa voleva sapere Mi dica tutto Mi ricorda troppo mio nipote Mi dica mi dica Ma sono proprio io Suo nipote Ma no, no scherzo Si si scherza Sono proprio gioioso come suo nipote <ride> Comunque Io le chiedevo Dove è andato questo lotto 2 2 2 Allora due. innanzitutto Dove è andato Mi sembra un errore Visto che un lotto Non può prendere le gambe E spa no, Spa Scusi un attimo Spa 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 Capire se sta bene. Spa dato sparire. Scus no, eh, le morroidi, scusate. Le morroidi. Che brutta roba. Uh, è nella torre est del lato. Scusate, ho anche della polmonite. Nel lato. Nella torre est del lato nord della mia magione. Dov'è la sua magione? Per Dio. Dove sta? Lei è veramente un mentecatto, me lo lasci dire. Ma no, no, lui deve andargli bene, qualsiasi cosa io dico, perché ho fatto doppio critico e tu ti devi stare insieme. <ride> ha ragione, questo è il problema. <ride> la mia ragione, come lei potrà capire, in questo momento lei ci si trova dentro. Ah, ma sono proprio stupido. Grazie. No, ma che stupido, perché se lei fosse stupido dovrei chiamare anche mio nipote, stupido. Grazie, zio. Penso fosse il nonno. <ride> Beh, l'ho complimentato. Gli ho detto che ti fammi, detto, fammi un tiro su azione istante. Ma arriva il ceffone? Così impari. Allora, così impari. Ma per, a fare cosa? Cosa ho fatto? Scusa. Che fai azione sostante? No, non mi devi spiegare che cos'è che ho detto, però. Allora, fai azione sostante. Come... Hai preso pure il culo per tre quarti d'ora. C'ha ragione anche lui. Si temena a un certo punto. È Successo base. Senti tu, giovinotto, io sono il nonno eh. di nessuno, io sono il zio di nessuno, io sono il nonno, va bene. Poi fa per tirarti un ceffone, Bello. però nel mentre 
quando alza il braccio gli viene un crampo a tutto il braccio e fa... No, non ce la fa. E adesso. quindi rimane lì così. Sì, esattamente. <ride> Mezzo saluto a bozzato. Si fa tipo... No! <ride> saluto a bozzato. Non facciamo non saluti strani. Era la sinistra, non ti preoccupare, okay, okay. va bene. Quindi hai, hai scoperto che... che... Ribaltato. <ride> Porco 2, hai scoperto, no, hai scoperto che eh, attualmente il lotto si trova nella torre. Est del lato Corro. nord Corro verso il mio amico Ok, cambio scena Nathan Arrivo io Vedi una macchina arrivare Coi vetri okay. oscurati E okay. vedi che il bodyguard di prima corre Ok Scusate, questa è un attimo off topic sì. uh. Ok, ecco. le riteniamo okay. Pareva infatti che fosse off topic Corre verso la macchina E fa okay. Questo è il compito più importante di tutta la mia carriera! Levatevi oh, tutti! E vedi che mentre corre, con voce, tipo, eh? sì, 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 perché è talmente. Ah, ah, ah. Mentre corre, vedi che con le braccia medio muscolose allontana tutta la gente, così. Oh, levate! E, e va verso la macchina di corsa. E poi fa un bel inchino di fronte alla macchina. Sono il bodyguard qualcuno... Alessandro Alessandri. Sono qui per sente. servirvi. No, no, ma io dico, a qualcuno si è messo davanti alla porta, poi. A sostituirlo <ride> Allora Lui scusate. vuole entrare dentro quella stanza Ma perché eh? non c'è no, più no, la, è, la scatola? Sapere. No, non c'è più sapere. nessuno Ok Va bene. Perché Il quindi gli altri, le altre cose dell'asta sono lì Lui è un ladro professionista Vuole rubare qualcosa Io non ti ho detto cosa c'è dentro la porta Io ti ho semplicemente, semplicemente detto che di fronte tengono i lotti Eh ma io ti ho semplicemente detto che di fronte alla porta non c'è più il bodyguard non ti ho Ma detto... io ho il naso Ok Comunque, prego, Il bodyguard continuo. corre verso la Rolls Royce E fa un bel inchino Verso mm -hmm. la macchina Così Lasciamo bello E fissa giapponese proprio, Poi tutto vedete Uno dei finestrini posteriori Abbassarsi di poco Vedete mm -hmm. uscire un braccio e fa così okay. E l'uomo e il bot che si è inchinato si rialza e fa Quanto è umano lei oh. e, e, e va alla macchina Fa scendere l'autista mm -hmm. E sale il bodyguard E la macchina si allontana per andare sul retro Che ricordiamo che il retro della villa dove siete voi è il lato nord Ok, ok Quindi... Avete capito, no? È okay. lo stesso lato. Benissimo. E niente, basta. Cosa fai, Nathan? Cosa faccio? Allora... Eh, io però intanto dovrei arrivare perché è urgente che io gli dica dov'è la è cosa. È un cambio scena. Voi pensate che comunque Broken Compass sì, sì, siamo è studiata... separati. Eh, noi calcolate che Broken Compass è studiata come una serie tv, ok? Quindi quando ci sono due storie okay. parallele ci sono sì, i sì. cambi scena. Ok? Tu sì, sì, stai sì, ancora certo. parlando, coglionando col tizio di... Ti sbrigavi a dirgli quello che gli volevi dire... Che appena sono andato... Qua. Ma appena sono andato via è arrivata la macchina. Ehm, io inizio a muovermi verso il lato nord Eh, però in questo modo qui mm, Cosa faccio, cosa faccio Beh, tanto la macchina non la riacchiappo Inizio a muovermi verso il lato nord dall'interno Ok Tanto Vabbè, che per la macchina non da hai fuori bisogno di nessun tiro Perché essendo un quadrato ti no, sai orientare da Dio Poi tu, che hai, fatto, poi tu che hai fatto l'Africa ti mi oriento, da Dio Mi oriento nelle foreste <ride> Se non mi orientassi nelle, nelle case Nelle città ah, non ori... nelle case. Ho capito una roba Vabbè, eh, te vai Ah ok, ti, a, ti avvi Vabbè, vai. Io mi avvio sì. Quindi domanda Hai intenzione di, di rincrociarti al tuo compagno O vuoi ancora stare separato? Vabbè, eh io avrei intenzione. Cioè, io se posso mi riunisco a lui, però non so se ha finito eh beh, di fare quello che deve. No, lui ha finito di parlare. Di cerco. Lui ha finito. Cioè, tanto ma... io sto andando. A... Facciamo io sto così. Sto andando verso il lato nord. Lui mi sta cercando. Ok, facciamo così. Eh... Dragomir esce dall'ufficio. Nel mentre esce dall'ufficio, sbatte contro di te che stai correndo okay. verso il lato nord. Ok, non si fa niente. Spero. No, 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 nulla, no, nulla. No, no, no. È molto comica la cosa. <ride> Già si è scansato un ceffone a tempo zero proprio. Vai, Chuck, siete insieme. Vai. L oh, il, la scatola è nella. Come è? Dov'è? Torre est del lato nord. Torre est del lato nord. Lato est nord. E gli dico, ah. insomma, dov'è? Guarda caso, io ho appena visto il bodyguard partire a razzo e fare una scena pietosa davanti ad una macchina con i vetri oscurati. 
la macchina si è diretta attorno alla casa. Vuoi vedere che è andata dalla parte nord? E vuoi tu vai vedere... da dentro? Io vado da fuori, buco le gomme e poi ci troviamo lì. Non so se è una buona idea andare da fuori, perché ci conoscono, hanno le nostre facce. Ma io faccio piano, sono furtivo, sono ladro e sono anche parecchio stronzo, quindi vado a bucare quelle gomme. Vai a bucare quelle gomme, però non so se ti consiglio di avvicinarti da fuori. Perché Ma da aspetto fuori devi... che tutti abbandonino la cosa, dici di no comunque? Va bene, eh, facciamo da dentro. Va se, bene. Io fossi il professor... <ride> se io fossi il signor Oliviari non lascerei una macchina come quella in custodita in un posto in cui so che si potrebbero trovare dei miei nemici. Soprattutto io vorrei passare da dentro. Provo, no, io proverei. Ok, va bene, va bene. Dimmi. Perché ti ho detto, sarei molto curioso di conoscere di persona questo professore, questo signor Olivieri. A vedere anche se c'è modo di... Vabbè, se mai te lo dico quando è il momento, però mi dovrei dare una mano, sappilo. Certo. Mi Quindi, fido. Hai allora, fatto l'Africa, dopo tutto. Vediamo com'è la situazione dall'interno. Andar fuori e tagliare qualche gomma siamo sempre in tempo. È una buona idea, mi piace, potrebbe impedire di portarselo via, anche se quasi sicuramente è uno che è stato capace di sborsare. Che cifra hai detto che... 100 milioni e 2 centesimi. A questo punto potrebbe anche essersi giocato tutto il patrimonio con questa cavolata. Secondo me è un blef. Anche se effettivamente... Cambio lire dollari... Hmm. Hmm. Non so, non sono sicuro, potrebbero essere tipo 5 Bitcoin dollari. Bitcoin nel 99. Eh, però comunque pot... sono quasi sicuro che abbia anche a disposizione mezzi ben più evoluti tipo elicotteri, jet privati Visto qua... ci ha già mandato dietro tre macchine disgraziati Quindi... tutti sicuramente i mezzi esattamente, proprio su quello volevo puntare quando arriverà il momento siamo stati capaci di mettere nel sacco quattro suoi scagnozzi in mezz'ora neanche Bene. Vorrei mi puntare piace la tua quel sicurezza quando arriverà il momento È per questo che mi dovrei aiutare Io non so se sarei in grado di convincerlo solo con le parole No, no, no Allora, non ho una voce melliflua come la tua Comunque sia, passiamo da dentro Vediamo com'è la situazione Dovesse succedere qualcosa in due abbiamo più possibilità che da soli E poi, se è il caso Io blocco qualcuno Tu passi da fuori un Paio di gomme, il coltello ce l'hai Non te lo do io È vero, il coltello non ce l'ho Dammi un coltello <ride> Allora, pigliati questo coltellino qua. Toh. Me lo scrivo nella, nella scheda. Sotto sotto, piano piano, gli faccio Però passare il coltellino. Però mettere... te lo devi mettere nello zaino perché non hai altro spazio. Se no puoi lavorare Ma no, qua. me lo metto in tasca, metto, metto tipo la bussola nello zaino. E metti la bussola nello coltello. zaino. Vai. A me però serve un foglio in questo momento perché sennò non mi ricordo che non c'ho più il coltello. La bussola. Che... Tra l'altro io vorrei ricordare a chi ci sta seguendo... Che io sono sì dentro una casa d'aste, ma nascosto da qualche parte c'è ancora un fucile mitragliatore io. <ride> io ho anche il fucile a pompa in tasca. È vero, lui c'ha il fucile a pompa. Ora, no, non ce l'ho in tasca. Dove. Dove ce l'ho? Non tra ce l'ho. Ce, ce l'hai tra le armi. Tra le armi. C'è un posto apposta per le armi. Dove è la 1901? Sì, ah, giusto, giusto, giusto. Come si chiama? Bezzi? Rosalie? Chi? La pistola. No, no, Colt M1 M1911. Va bene, allora noi ci dirigiamo intanto verso che il Che poi mi ha scritto Colt M1911 e nella descrizione è quella lì, mi ha scritto. Io ho copiato la descrizione che c'era nel dai, manuale. Dai, momento d'azione. Cosa... Allora, descrivetemi, e... be descrivetemi bene la scena a me. Ci dirigiamo cazzuti come non mai verso la generica direzione. Comunque siamo sempre un pochino sottecchi. Quindi tutte cerchiamo... e due, minuti e due andate sì. verso la torre o... Uno va alla macchina e uno alla torre, non ho capito questa cosa. Alla macchina, ascoltami, alla macchina, come ci si arriva? Fuori non ci andiamo. Da Ma dentro ecco... c'è modo di arrivare alla macchina. Sì, c'è una scala che vi porta nel vialetto sul retro. Ok. E un'altra okay, scala a chiocciola che vi porta su per la torre. Beh, allora, per andare alla torre ci dovranno pure salire da quella scala. Appunto. Allora, facciamo una cosa. Ascolta me, compare. Accostiamoci alla scala. Sì. E proviamo a sentire se sentiamo rumore di passi. Andorma. Qui ci accostiamo alla scala. E entrambi cerchiamo di sentire se si sentono dei passi su per la scala. Quindi, eh, chi è che... Chi è che fa questa cosa? Tutte e due. 
Tutti. No, uno dei due. Chi è che vuole eh. sentire i rumori sulla scala? E che azione è? Ah, tutte e due, siamo tutte e due ad ascoltare, no? Eh, società spirito d'osservazione. Ok. E allora te la fai te. E allora mi sa che faccio io. Mm. Eh. Io zero proprio. Potrei. Critico. Non senti niente. Per... Cioè, capisci che la scala è libera. Ok. Ma per ora sì, ma... Eh... Per ora sì. Posso analizzare la situazione per capire se c'è già salito qualcuno, se c'è qualcuno al piano di sopra, se vedo tracce di terriccio nelle scale, queste cose. Sì, fammi, fammi conoscenza cultura, perché certo. usi le tue conoscenze da professore per capire. C'è da dire che da una scala del genere ci sale e ci scende gente un po' di continuo, però... Allora, base. sono delle classicissime scale di legno. Non, non sono sporche non noti, non noti niente Attualmente la tua idea è che sia tutto completamente libera la situazione Non ci sono ancora arrivati Che facciamo? Okay. Andiamo sopra o li aspettiamo? Aspetta Voglio vedere la situazione com'è dalla macchina Voglio vedere com'è la situazione sul vialetto Vista dalla scala Visto che su sappiamo Che non c'è nessuno Guardiamo com'è la situazione alla macchina mm. Ok Guardo sempre io? Sì Eh però... No, no, non devi tirare Visto che non è che è una conoscenza specifica Visto che la scala è dritta verso l'uscita Poi <ride> Basta che ti sporgi Quindi ti sporgi Vedi una macchina parcheggiata Però non vedi nessuno Né scendere né salire C'è semplicemente la macchina parcheggiata Quello ah, che voi non che sapete però È che non mm. sapete da quanto è parcheggiata Quella macchina lì Beh, più o meno i tempi quanto ci abbiamo messo a fare il giro? Eh, ma te l'hai fatta a piedi il giro. Eh sì, certo. La macchina è in macchina. Eh, ho capito. Vabbè, ma comunque il tempo di fare il parcheggio, scendere dalla macchina, far scendere Quindi, la gente. Volete salire, stare di fermi o controllare se c'è sempre qualcuno in macchina? Eh, non, non possiamo fare senza rischi la cosa della macchina perché ci sono i vetri oscurati. Mm. Per cui l'unico modo è guardare le sospensioni e vedere se sono abbassate in modo da capire se c'è gente dentro o no. Fammi conoscenza e tecnologia. Ti è piaciuta questa? <ride> sì, ma cioè... Successo critico. La Madonna. Essendo una mezza... Essendo una di quelle limusine un pochettino più corte, sono studiate apposta per avere un, gr un grosso carico sopra. Quindi anche se c'è gente sopra, non c'è gente sopra, gli ammortizzatori più o meno rimangono allo stesso livello. Eh, quindi non, è non ho guardato abbastanza da capire se c'è... No, no, hai capito? No, 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 non si vede proprio. Hai capito il tipo di macchina? Okay, perché hai fatto sì, te... sì, ho capito, capito ho la capito. tecnologia di quel tipo di e macchina? Non si può notare. E a questo punto io gli dico, a questo punto io gli dico, scusa, eh, ma se anche ci fosse stato peso in più, potrebbe essere semplicemente dovuto ad una corazzatura della macchina. Sì, però se c'è tipo quattro persone, cioè il signore Olivieri con l'autista, con, con gli scagnozzi e tutti qua, eh, insomma è abbastanza, si, si nota, si dovrebbe ci notare. Sta. Se non ho visto niente, penso che non ci sia nessuno. Ci stanno a fare un party dentro quella macchina. Comunque, andiamo su, va. Penso, io penso sì che, che stiano ancora sboffeggiando al buffet o qualcosa del genere. Quindi andiamo su e prendiamoci la cosa e togliamoci dalle palle. Sappi che non sono molto incline al furto. Se vado su, è per aspettarli. Non voglio allora, guai, tu non voglio guai con la buttare le gomme. Sei sicuro? Abbastanza Sapp Sappi che non ti posso aiutare non... Più che altro io non riesco ad assicurarmi che ci sia qualcuno o meno Allora non rischiare Sì Già ti sei fatto molto male arrivando qui Non rischiare, dammi retta <ride> Ma riusciamo a guadagnarci uno qualcosa magari Non riescono a inseguirci dopo, cazzate del genere Noi il pandino ce l'abbiamo ancora funzionante, non mi ricordo È perfetto il vostro pandino <ride> okay. Addirittura io vi, ho dato, io vi ho, a voi due vi ho dato un bonus incredibile Ovvero non è che vi ho dato un pandino qualunque Vi ho dato il pandino 4x4 Cioè Cristo Santo È una macchina alla terra sopra la quarta perché dipende, non guidare, ma dipende se dopo, se dopo quando mi fa un tiro per guidare riacquista la conoscenza, non lo, non lo posso sapere. Vabbè, allora. allora sì. Tu sei veramente Andiamo... sicuro di fare questa cosa delle gomme? Allora, mm. facciamo così: facciamo così. Tanto, guardiamoci un attimo in giro, vediamo se ci sono altre entrate che portano qui. Ci sono altre entrate che portano lì. 
No, è solo un'entrata che porta dentro okay. alla torre. Perfetto. Facciamo così. È la classica torre dai film. Dei no, film. Aspetta. aspetta, 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 dicevo un'altra cosa. La torre ha una scala, però sta in... starà incastonata nel corridoio, non è fuori nel cortile la torre. Come è messa la torre rispetto all'edificio? O quella di Raperonzolo, per eh, i cazzi pres- suoi, così in mezzo quattro... a Ogni... È un quadrato l'edificio. Sì, sì, Ogni sì, angolo è una torre. Sì, ah, in mezzo. Sì, sì, sì. Eh, quindi... La torre... Al suo interno è solo una scala a chiocciola che sale e poi in cima c'è una stanza. Sì, sì, no, lo so, lo so, però è appunto incastonata nell'edificio. Sì. Ci si accede dall'interno dell'edificio. Ah, solo dall'interno. Eh, appunto. Però... Quindi dicevo, però... C'è una finestra in cima per far entrare sì, no, certo. la luce. Certo, no, quello lo davo per scontato. Però dicevo, eh, l'unico sì. modo per arrivare a quella torre passando dall'esterno dell'edificio è la porta che abbiamo guardato prima o la finestra a parte la finestra sì assolutamente Lì. ok allora io farei una cosa allora ehm, andiamo su sto su un po' con te però io fisso guardo se dalla finestra di su si vede la macchina loro però così non riusciamo si a vede? cercare non riusciamo a cercare di tagliare non lo sappiamo non siamo ancora stati però così non riusciamo Vabbè. a cercare di tagliare Potremmo... le gomme. Eh sì, invece, perché se saliamo lassù e non escono dopo un po', a un certo punto io scendo, perché so che non sono lì dentro. Però l'azione che vuoi fare te è salire la torre, sì. giusto? Sei mm. entrambi d'accordo di questa decisione? Scusate, eh, scusate un attimo. Aspetta, stiamo ancora parlando. Siamo d'accordo, sì, ma stiamo ancora discutendo. <ride> Aspetta, aspetta, eh, che il signor Nathan ha un po' di sinusite. Scusate, ricordi del mio viaggio in Madagascar, scusate. Eh, no, non so se sono così d'accordo. Certo, a un certo punto salire dovremo. Però un sopralluogo, una ricognizione in forze attorno a quella macchina mi solletica l'idea se tu andassi e io rimanessi dentro la porta e guardassi fuori potremmo avere il vantaggio della sorpresa, non si aspetterebbero di trovarmi lì se dovesse succedere qualcosa, se no possiamo veramente salire e aspettare di vedere cosa succede, certo c'è una finestra, ma chi è che possedendo il lotto entra a prenderlo dalla finestra sì, no, Tutto non c'è senso stare dalla porta diamo per scontato che passeranno da dentro anche se perché è l'unico e se è lui che ha comprato il lotto salire dalla finestra signor Olivieri mm. scusa non sappiamo se è lui davo per scontato che tu l'avessi chiesto al tizio di prima l'ho chiesto e ha detto che era anonimo diavolo vabbè diamo eh. per scontato anzi Ricchi Dove colpi di arrivare? scena! Eh? Saliamo. No, 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 non ho capito. Sono confusissimo. Ricchi... Cos'hai detto? Ricchi colpi di scena, ha detto. Che colpi di scena? In generale è una sì, battuta sì. per il fatto che non ti ho specificato chi è che ha fatto. Vabbè, lascia fare. <ride> Diamo su, va. Perché? Vorrei evitare nel caso di fare altri sgarri al signor Olivieri. E soprattutto se c'è da sparare su siamo più isolati che giù. E possiamo controllare gli ingressi. Cosa che sì. giù non possiamo fare. Quindi Quindi, saliamo. Yeah. Quindi salite ut- okay. Possiamo sì. cercare di capire... Vai, scusa. Sì, Vai. Eh, puoi capire. Se Prima c'è di entrare. Adesso... No, non... tu hai già fatto questa cosa. Hai detto nessuno. Esattamente. Sì. Quindi salite la torre, arrivate e c'è una porta. Ok. Ok, adesso provo a capire. Mm-hmm. Io da Daneo... Dove sono andato? Ti puoi ascoltare, ti puoi mettere alla porta o rigliare. Aspetta, ok. Successo base. Eh... <ride> non lo metti in difficoltà. Posso ritirare? Sì, no, sì, 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 puoi ritirare. Però aspetta, non ritirare. Critico. A posto, eh, metti l'orecchio alla porta. Provi a sentire se c'è qualcuno dall'altra parte. Senti dei rumori strani. Ma non riesci a identificare che cosa può essere Ok, c'è qualcuno Dico al mio compagno C'è qualcuno dentro? Sì, ci sono dei rumori strani che non riesco proprio a identificare che cos'erano Dici che sono loro? 
No. Quindi... È qualcun io altro. Non, io non lo so. Il signor Riviere ci ha mandato contro un'anziana signora... De... E magari c'è il ninja. Ci ha mandato contro un'anziana signora hawaiana. Questo qui è in grado di fare qualsiasi cosa. Facciamo così. Piano B. Sorvegliamo la macchina. Anzi. Eh, però così ci, ci dobbiamo dividere. Sorvegliamo la macchina. No? Non vuoi fare... Divisione? Tanto, scusa, se sono entrati dalla finestra, certo non scenderanno dalle scale. Ma non sono loro, secondo me. Secondo me è qualcun altro. Non sono loro? Secondo te è qualcun cioè... altro? Ancora? Ma non c'ha senso veramente che siano entrati dalla finestra e io sulle scale Sentite non Sentite dal fondo della torre delle voci molto lontane e riconoscete qua del bodyguard, del bodyguard a fare... Col... Da un eco molto lontano Signor Olivieri è un vero piacere averla qua cioè, Prego qualche... prego 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 L'ufficio L'ufficio del padrone di casa è da questa parte Mi segua pure E, senti, e sentite una voce fare Grazie <ride> Giustamente Giustamente un messiere blank Grazie Ma... Mi dia i Quindi scusa un attimo Edo Mi sto perdendo Il padrone non era il tizio con cui ho parlato fino adesso? Sì sì. Certo. Ok, quindi non può essere lì dentro il suo ufficio. Ci stanno andando adesso. Vabbè. Ci stanno andando. Lo sta... Il bodyguard sta portando il signor Olivieri a parlare Olivieri? col professore dell'otto. Che è dentro la stanza dove stiamo no, andando noi. Che è dentro l'ufficio in cui sei stato tu prima. Appunto, spero bene che non sia lui lì dentro, se no veramente ma è scusate. passato attraverso il wormhole. Adesso, scusa, adesso io ti dico, ma uno che ha la voce che hai sentito tu prima. Ma eh. può mai passare da fuori da una finestra per entrare? <ride> Ma infatti non dico che sia lui... Non ci stiamo capendo, compare. Io sto no. dicendo <ride> che non può esserci dentro la porta che sto indicando in questo toc-toc momento. Sì. Perché lì dentro non c'è il protagonista, il personaggio, il proprietario del, del lotto. Certo che non c'è. Non c'è. Quindi no. non può essere lui. Quindi non può essere neanche Olivieri perché sta arrivando. Quindi è qualcun altro. Abbiamo un posto dove nasconderci? No. <ride> Allora andiamo fuori dalla... Cioè, in realtà da, un posto c'è dove nascondervi Dentro la stanza che sì. avete di fronte Ok, pronti E dobbiamo agire Qualsiasi cosa troviamo dentro Dobbiamo agire in fretta e bene silenziosamente Dobbiamo agire Mettiti a ascoltare la porta Mi raccomando Gio... Tu appoggia l'orecchio a quella porta Mi raccomando ascolta Ti togli bene. un po' di cerume dalle orecchie E provi a rifarmi un tiro Però aspetta, 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 aspetta No, 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 no Non voglio che li tiri, aspetta Devo fare una roba io prima Vai Devo fare una roba io prima Mi avvicino alla porta Facendo sentire bene i passi Bravo. Busso un paio di volte sulla porta Tu, tu ascolta bene mi raccomando Busso okay. un paio di volte sulla porta Bravo E raccogliendo tutta la voce che posso Chi è là dentro? Il rumore aumenta Ma nessuno ti risponde Entriamo quindi a questo punto sappiamo che dentro c'è qualcuno che non si vuole far sgamare. Esatto, entriamo di brutto. En sì, dobbiamo trovare il modo di entrare. Come la facciamo? Porta Sparare la, serrat la porta è chiusa a chiave. Sfondo. Sparare la serrat no, no, non posso, ascolta. Hai qualcosa per tentare di scassinarla? Forse sì, sai. Chiusa dall'interno non può essere. Quindi la chiave è fuori dalla toppa. Col cultelin, col cultelin riesco a provare non a farlo. Credo. Perché ho... Ho il crimine io. Ci vogliono Grimaldelli? Non so. Non erano Con un coltello so che è possibile aprire una porta, quindi... Vabbè, provaci. Fammi a conoscenza e tecnologia. Vi torna, no, come azione, visto che devi conoscere... Certo. Ok. Ah, Niente, base. Si, si tronca... Non mi troncare il coltello, sa. <ride> Ha fatto sempre... successo base, se facevo fallimento... Ritira, fare, ritira, ritira! Hai ragione. Niente. Però rischia il tutto per tutto. Mi piace sulla la T. Beh, tanto nel senso... <ride> io, io provo ad aiutarvi, però voi non mi venite incontro. <ride> io io. Ma tu mi chiudi le porte! <ride> Cazzo, <ride> la volevi pure aperta. Allora, infine il coltellino nella serratura. Senti fare un piccolo click. Quindi pensi, wow, ci sto riuscendo per la prima volta nella mia vita. 
fai no, il secondo no, click un ladro, professionista, eh ho capito ma mi fai il tipo copia che devo fare <ride> scusami fai il secondo click sbianchi guardi verso il tuo compagno e gli fai come si chiama eh, Nathan eh, non so come dirtelo ma <ride> mi si è incastrato il coltellino nella serratura tu, ma tu sei scemo tiralo fuori di lì prima Tiro che ci sgamino muoviti eh, non esce. L'unico modo che avete è sbloccare la serratura. E riprovo, cosa faccio? Un altro tiro? Che cazzo posso fare? No, eh, ormai, a provare no su... ormai la tua conoscenza si è dimostrata inutile. Vai, Quindi... sfonda. Fra, è l'unica cosa che puoi fare. Nathan, fallo. Fammi... Sì, per il bene della scienza. Fammi azione combattere, perché stai combattendo contro una porta azione. comunque. Azione combattere, sei. Questa finisce come For the King. Ho detto. Ritiro. Distrutti da una porta. Vai. Tripla coppia. Critico, Madonna, critico. È un critico. Madonna, gli dai una spallata. Non solo la porta si apre, ma si scardina anche. E mm. <ride> finisce per terra. Ma la Madonna. E mentre finisce per terra, il, coltell il coltellino si sblocca. Proprio lo vedete che Lo prendo via al volo. Esattamente. Quando entrate, non, sì. notate nessuno della, non notate nessuno nella stanza. Nota notate solo un paio di piccioni che iniziano a volare impazziti per la stanza. Ok. Erano i piccioni, fra. Erano i piccioni. Chi è, chi è fra? Chiudiamo in fretta e furia la porta. Chiudiamo, l'ho scardinata. Scusa, chi è fra? Te l'ho e... scardinata quella Stavo porta. Sto parlando a Nathan. Ok. Ah, quindi è fra come fratello. Ehi, hey, fra. Ehi, hey, fra. Sì. Adesso chiudiamo okay. fra pure lui, così confondo tutto. <ride> ok, siete nella stanza. E la possiamo nella... rimettere a posto la porta? Sì, sì, io... <ride> appoggia ce l'ha. <ride> Oppure se la, vuoi... se la vuoi ricardinare mi fai un tiro su conoscenza e tecnologia. Vai, Dai, fallo, 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 fallo. Fallo, fallo, fallo. <ride> È, è ormai è maledetto il tiro su conoscenza e tecnologia Porca di quella puttana Se vuoi provare a ritirare Ritiralo tanto È maledetto non c'è niente da fare La mia sfiga è eterna Guarda che roba guarda eh Io non so cosa dirti Tre allora... volte di fila Sei allora... volte di fila Allora Tiri sulla porta Aggiusta sti bot R Tiri Beh, sulla porta Allora tiri sulla porta Fai per riavvitare i cardini Ma hai spanato le viti E non, e non si avvitano più Vabbè, sono anche rimessa ad avvitare i cardi. Vabbè, <ride> avvitano, si avvitano nel vuoto perché ormai sono completamente spanate. Ok, la porta Vabbè, finta di stare è, su, però. è appoggiata. Sì, facciamo che è appoggiata. E, e avete davanti a voi un sacco di scatole di legno mm -hmm. con vari nomenclature. Alcune proprio non ce le hanno. E ci avete lì di fronte. E l'unica luce che vi entra nella stanza è quella della, della finestra di fronte a voi. Capito. Senti un attimo, Fra, ho un'idea. Eh, scusa, Nathan. Ho un'idea. Tu mi tiri un pugno fortissimo sul naso. Io faccio finta <ride> di essere svenuto. Tu mi dici, tu gli, gli incominci a raccontare che mi hai visto andare nel, nelle direzioni di questa stanza. Sei dopo sicuro. aver parlato con il. Non ci ha visto il proprietario insieme. Non ci ha visto. Sicuro che non vogliamo fare il contrario? Ma chi cazzo ci crede? <ride> Perché io non so se riesco a convincerli, eh. ne, ne sentirei sì, delle belle se ci provo io. Io posso impapocchiare qualsiasi cosa, ma tanto non mi credo. È vero, io ho i tiri dalla mia, effettivamente. Certo è che non è credibile che tu mi butti ma, per eh, terra, questo eh, è vero, però... Domanda, perché vuoi fare questa cosa se però a nessuno sta venendo da voi? Ma il signor Olivieri stava salendo le scale dicendo... No, certo, no non stava facciamo. salendo le scale. Ma perché te ne inventi le cose? Ma perché ti inventi le cose che non dico? Papà. Ascolta. Non mi invento le cose, non ho capito semplicemente. Basta che me la spieghi, poi la capisco. Boss, aspetta, siamo tutti no. belli rilassati. Ci provo anch'io. Provo un attimo anch'io. Il signor Olivieri è entrato. No, ma adesso ho capito. Eh. Ah, e allora di. Sì, sì, adesso ho capito. Non avevo capito prima. <ride> sto, sto veramente felice di fare queste cose. Comunque, se aspettavi un attimo, ti andavo a prendere un bicchiere da giù. Lo appoggiavi la porta e lo sentivi che erano piccioni. Tu no, ma sto qua non me, lo, non me lo fa sentire, caristo Dio di una Madonna. C'è cioè questo qua che non me la fa sentire. Comunque, che, ci, sì. che si fa? Ci si nasconde? Io direi di incolpare i piccioni, sì, della porta. Io direi <ride> ah. di, di, di uccidere un piccione e metterlo morto sulla porta, sfondata. 
E far finta io... che è arrivato dalla finestra fortissimo verso la porta e l'ha distrutto. Io ho una è domanda. È sfondato dal di fuori. Io ho una domanda da, da farvi, no? Così, a caso, <ride> sì. eh. Tanto Prego. il manuale lo dice proprio che il master deve essere come un giocatore, quindi anche io vi posso mm-hmm. dire le cose. Sì, sì. Questa sarà il primo, però ve lo dico su questa, la, primo, la, prima, la prima e ultima cosa che vi dirò per tutte le future sessioni. Sì, sì. Ma visto che nessuno sta venendo su, no? Sì, la macchina è libera, lo sappiamo, stai tranquillo. No. Ma non vuoi perché, dire quello, vuoi dire, perché per, non ce ne andiamo e basta? Perché non mi mettete a cercare l'oggetto? No, sì, 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 ma era quello che volevamo fare. Aspetta, perché stavamo stanza... cazziando no, un attimo di spiegare perché la stanza è distrutta. Non è affatto quello che voglio fare. Perché io questo oggetto non l'ho mai ah, visto nella mia vita e la stanza è piena di scatole. Potrebbe essere dovunque, ci metteremo tre ore. È molto meglio aspettare che trovi chissà Scusa. dove sta e prenderlo da lui. Ok, che ne sai che su... non c'è il numero sulla scatola? 2, 2, 2, 2, per la precisione. Appunto, non lo so. Non sono mai stata un'asta. Non penso che mettano il lotto sulla scatola. Sono le scatole? Eh? Tu Beh, ci hai spiegato come era fatta la stanza quando siamo entrati? Sì. Dovrebbe saperlo lui. Lui dovrebbe saperlo. C'è stato Hai detto che c'era una scatola con due, due, no. due. No. Io... Logica... Allora, mi spie... oh, Usciamo un attimo dalla storia. Va sì. bene, si vede tranquillo. Una delle prime cose che verde. si fa in un gioco di ruolo. Ok, buono verde. Vai. Uno si vado anche... Così vado, vado anche a pisciare un attimo. Bravo. Una delle prime cose che si fa. In qualsiasi gioco di ruolo appena si entra in una stanza vuota e nuova E fare un tiro di osservazione Per capire se c'è qualcosa di interessante in questa stanza Certo Se nessuno ti sta mettendo il sale sulla coda Che non è il nostro caso mm, Appunto Perché quindi. da qualsiasi momento potremmo sentire delle scarpe sulla scala Certo E vorrei mettermi un attimo al sicuro prima di capire. Certo, però il discorso è questo Se... La butto lì e eh, poi fate quello che vi pare, è un consiglio, cioè un, non è un consiglio, è un mio suggerimento. Se fate un tiro di osservazione intanto per capire se c'è o no questa scatola. Allora, facciamo così. Io davo per scontato che c'era la scatola ed era tipo su un tappeto rosso con scritto sì, questa è la scatola. Ne, no, per cui fa- io no, davo proprio per nel senso capire qual è la scatola perché comunque... Eh... Allora, ascolta me. Magari ascoltami. faccio un esempio, fai un tiro di osservazione, fai un successo della puttana e vedi... Ah, ma qui c'è una scatola che ho scritto sopra 2, 2, 2, 2. Aspetta, facciamo così, risolviamola così. Risolviamola così. Io, che non sono mai stata un'asta e che penso che tutti quelli che mi girano intorno vogliono spararmi, Perfetto. la prima cosa che dico è cerchiamo un riparo. Mm. Lui, Dragomir, che invece ha sì. imbastito delle aste, indetto delle aste in vita sua, mm-hmm, mi dice, vero. ascolta, solitamente... Scrivono il numero di lotto sulla scatola in cui lo imballano. Diamo un attimo uno sguardo se la troviamo. Risolviamola così. Che io sì, non sì. so un cazzo, lui la sa, me lo dice e lo facciamo. Mm. Sì, sì, era que- più o meno era mm. il mio stesso ragionamento. Okay. Contiamo mm. un attimo la pausa, vado a pisciare, vado a prendere anche due snack. Voi era- se dovete fare anche voi qualcosa, ragionate. Ciao chat, ciao a tutti, sì, ciao Iablo, ciao Cree. A-, a Cree. Che bravo. Bravo Cree. E Iavolo, cosa vuol dire se lo dici tu? Tovatta. In che senso? Mi saluti la vigna, lei signor boss. Dice, non so se ha ancora le cuffie in bagno e ci sente, ma nel caso glielo ho detto. Magari può salutarla dal bagno, è molto romantica come cosa. E... Lo so, lo so, lo so, lo so che cos'è Era era in modo di Lo so Che è una faccina Che problemi c'è? No, no, che gli ho detto Gli ho detto, ma cos'è Che scrivi se lo dici tu E lui mi ha risposto letteralmente che cos'è Mi ha detto che era la faccina che piange Con la chitarra No, ma la, ma la telecamera se ne sta andando a fanculo. Aspetta, eh, manteniamo la privacy. Va bene, faccio quello che devo. Certo è che pure tu Cosa? ascolti in una stanza e non ti riesci a rendere conto che sono due piccioni che stanno facendo all'amore dentro, che non c'è un cristiano. E così via. Ma infatti è veramente demenziale che non me l'abbia che... fatto capire subito. Però non che, ladro, che ladro specializzato sei pure tu. Io infatti penso che sia da rivalutare tutto. Siamo due incapaci e tu meni forte. <ride> Siamo due incapaci di cui uno mena forte e l'altro forte viene menato. Comunque amici sono veramente euforico. 
Bravo. Ho oh, le tigelle. Vai, devi cantare Evangelion. Ho oh, le tigelle. Oh, le tigelle fredde. E il prosciutto crudo. Sono oh, pronto. Fredde. Sì, sì. Ma sei una bestia, le tigelle fredde. Pi, 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 Ciao la vigna, ti saluta Diablo, ti risaluta, ti risaluta ovviamente. Allora, se voi siete pronti già a ripartire, per me si può ripartire visto che ci aspettano ancora tanti avvenimenti simpatici. Eh, lo so. Comunque, mi spieghi come mai veramente non ho capito che erano piccioni? Perché non tiro... me l'hai fatto capire? Perché hai fatto un tiro bassissimo. Ma come è bassissimo? Ma il successo base non è comunque un successo. Il successo base è un successo veramente bischero, proprio per le cose più semplici. Tu sei Ma eh, no, non mi torna tanto che passi da successo bischero a incredibile cosa, vittoria no, assoluta. Allora, cioè no, non ci no, sia una, vita, no. di, una via di mezzo. Cioè, c'è successo media. base, successo critico, successo estremo e successo impossibile. Sì, no, lo so, però tu quando fai successo critico, fra tipo ha sfondato la porta e tutto quanto, no? Sì. Per tu, invece, perché prima tu quando, tu quando hai messo l'orecchio alla, alla porta, con successo base hai sentito dei rumori. Se mi facevi un critico... Capivi che magari era lo sbattere delle ali. Io, ti, io ho capito che questa cosa funziona così. Ti sto dicendo che mi sembra un po' strano che sia così tanto cioè, il salto di... Tra uno che fruga tra le Capisco. scatole e un frullare d'ali di piccione con il tanto di tubare, ce n'è differenza. Va bene, allora... Ok, no, ma... ne, nessun problema. Se io Posso leggere la cosa? Capi... No, no, no. no, no è per capire anch'io che cosa... No, allora, io questa cosa è la difficoltà delle prove è a mia discrezione. E allora semplicemente fai come cazzo vuoi semplicemente tu, ho trovato davvero. più difficile distinguere dei rumori generici perché comunque quando un piccione magari cammina per la stanza può essere un rumore generico a capire effettivamente che sono dei piccioni che magari o stanno camminando su delle scatole o stanno sbattendo delle ali è questo che volevo dire tu hai mai origliato dei piccioni che si muovono dentro una stanza? no, io semplicemente ho pensato a, ru a un rumore generico quindi a un successo okay. base che è un rumore generico e un successo critico che è un rumore più, più specifico ma io, io sono con te eh. sono con te ma la logica proprio del mondo vero non mi torna però Quello se è così è così punto nel senso sei il master a eh. me è successo di... all'università di origliare dei piccioni dentro una stanza Sì, si sentono mm. più che altro li sento fuori casa quindi fai un po' ok oh. No, la domanda è questa Allora, io ho fatto successo critico e ho scardinato la porta Se avessi mm. fatto una cinquina, successo impossibile Che sarebbe successo? <ride> che la finestra e questa La smaterializzi così E questa è la figata Se tu avessi fatto un successo superiore al successo che ti ho richiesto Non mm. solo avessi sfondato la porta mm. Ma entrando avessi già anche individuato la scatola E la madonna Non cioè, sono quindi... così Scusa, su forza però, era... non c'entrava niente con, con l'osservazione, funziona così comunque. Aspetta, quindi io se, tu fai fai un... Tiro... se tu fai un successo superiore di uno ad azione che stai facendo, così è scritto nel manuale, hai, un azione... bonus... hai, hai un bonus azione in più di quello che ti pare. Madonna. Okay, okay. Vieni tipo Figo. un berserk. Oh, no. Ok. Oh. Poi, il manuale lo dice discuterne sempre, non è che la mia parola è volontà se tu pensavi sì, che la mia, bene, bene. Se la mia decisione fosse ingiusta lo dicevi se ne parlava ti dicevo le no, mie no, motivazioni infatti, infatti, così. mi sono sentito di potertelo dire ecco, no, la, prossima volta, la prossima volta però magari ehm, che ne so puoi dire senti un rumore di passi molto leggeri e uno sfogliare di fogli è un rumore simile ad uno sfogliare di fogli sì. Per un successo base sì, Io potevo capire che era forse uno che sfruttava tra le cose O forse effettivamente delle ali Un fallimento avrebbe detto non senti una sega Esattamente Successo critico senti dei piccioni Sì Lì senti dei rumori forse un pochino veramente troppo, troppo vago oh, Ok Ok Anche perché su via Ascolta oh, no. no no ti dico anche lì, intelligenza di chi gestisce la casa d'aste. Una, una torre chiusa in cui tengono i lotti già venduti con la finestra aperta. Con il cagare. Ma siamo cioè... in Italia, ripetiamo. Vabbè, Ho vabbè. Capito. La finestra aperta sta lì per un motivo. Ora non sto a me dirlo. E appunto per quello, dicevo, se è aperta, non è certo che l'hanno lasciata aperta per fare entrare i piccioni. No, è entrato qualcuno dalla finestra. Ha sfondato la finestra con San Pietrino, tanto non si sente. 
Sì, comunque è una delle prime cose che adesso faremo quando riniziamo è anche analizzare la, la stanza a fondo. Ah, no, a parte riniziamo... la scatola, cioè proprio... Eh, quando riniziamo tu guardi, ti guardi intorno per la stanza per cercare la scatola con l'otto. Poi se trovi qualcos'altro interessante, io studio la situazione strategica, che è quello che so fare sì. me. Quindi faremo un paio di domande sulla stanza. A posto. Allora, ricominciamo. Mm-hmm. Vai. Perfetto. Chi parte? Sì, intanto, vabbè, spieghiamo che io sto cercando il lotto, quindi penso che tirerò il dadi. Il, da- il dadi. Criticato il lotto. Ho spito l'osservazione, C'è. giusto? Mm? Ho spito l'osservazione, giusto? Sì. Società Spirito d'Osservazione. C'è una scatola con impresso in nero i numeri 2, 2, 2, 2. A posto. Molto bene. È quella. E io dico, ah, vedi che è passato il signor Olivieri? Chi è che lascia in bella vista la scatola di un lotto già venduto? <ride> Questi che non sanno che può passare qualcuno e può fregarsela quando vuole, vero? Il e... dollar peso è ancora dentro la cosa? Fammi... Non sai quanto... Conoscenza Vabbè, allora cura. apro. Se mi fai tirare penso che Sei posso sicuro? anche aprire. Beh sì, che cazzo vuoi... Cioè, non penso che ap- sia un trappolo e si apre... No, non è quello che dico. Se apri non si torna più indietro, eh. Ma ah, perché c'è un qualche tipo di sigillo? Fammi capire. Cioè, posso richiuderla come l'ho aperta? Fai spirito d'osservazione. Spirito d'osservazione. La madonna, ah, no, sei. Ah. Critico. critico Due critici di fila ma in fila Hai fatto un critico Guardi la, la, le, la, la cassa di legna Di legna orca. La cassa, cassa di legno di legna. <ride> legna Grazie alla tua incredibile conoscenza Capisci che è una normalissima scatola di legno Bloccata da dei, dei, dai dei chiodi Basta non c'è altro ah, okay. Dimensioni della scatola 1920 per 1080 Sicuramente Pixel Come faccio a sapere di dimensione della scatola? Normale, la scatola Ti arriva sì, Una scatola alta un metro e mezzo da terra oh. O una scatoletta grossa così di legno? Da terra, da altezza ti arriva All'incirca a metà delle gambe Nella lunghezza del mio bastone Un pochettino più basso Ok Quindi non è gigantesca, ecco No, no, no assolutamente no Ok quindi infilarcela in tasca e andare via bellamente non possiamo perché è un po' troppo grossa se usciamo da qui con questa qua ci sgamano una cosa che potremmo provare a fare o forse l'interno però... è più piccolo della scatola sì, lo so però già lasciare la scatola aperta e scassinata là davanti no, no, possiamo... io gliela richiuderei così gli facciamo perdere ancora più tempo gliela sì, richiuderei e la infilerei da qualche parte di... che non la trovano all'inizio Mentre state discutendo, sentite delle voci arrivare dal corridoio delle scale. E a questo volevo arrivare io. Che si fa? Che si fa? Beh, abbiamo due scelte. Ok, scel- lasciamo lì la scatola e aspettiamo di confrontarci oh. col signor Olivieri. Porco. E il bot se n'è andato. E, e qua partono le bestemmie. Ah, le bestemmie. Mutati e bestemmie, boss. Ok, è tornato il bot. È giusto? Uh, si sì, potete aspettare e confrontarvi col signor Olivieri vole- volendo Allora io ti dico Lui è arrivato con una macchina sola Con una limousine In una limousine non ci stanno troppe persone Se recluta gli scagnozzi come l'ha reclutate fino a mo Abbiamo sì. una buona possibilità Però io vorrei tentare tanto un'altra cosa prima mm. Uno dei due si nasconde Pensavo io... comunque di fare Però dimmi Sicuro io volevo tentare di unirmi a lui Facciamo un'improvvisazione Non ho capito Perché se adesso noi lo affrontiamo, ci troviamo uno che per tutto il viaggio che dobbiamo fare ci rompe i coglioni. Se invece noi lo convinciamo che prenderci le sue dipendenze è la scelta migliore, ci facciamo il viaggio in panciolle e sappiamo sì. sempre dov'è il nemico. Mi piace. Collare le tue mosse. E inoltre dovrebbe prenderci, perché abbiamo messo me. nel sacco tutti quelli che ci hanno mandato contro. Mi piace anche a me. Però... Lascio fare a te il discorso Però... introduttivo, fare... se vuoi io. Mm? Però non ce la posso fare da solo Ah, eh, infatti io ti aiuto eh, Io non riesco a convincerli, devi darmi una mano tu 
Certo, certo, certo. Ma se io faccio tutti va. i tiri che vuoi per te. Se poi non va... Ora, boss, posso mostrare una cosa? Tanto non è niente di grave. Certo. Se poi non va... Vediamo <ride> con chi affrontarlo. <ride> Ovviamente. In maniera goliardica. E eh, quella è un'arma finta. È finto, eh. Sì, quella è, è fittizio. La soft air. Allora, ok, quindi aspettate che entrino nella stanza, via. Sì, aspettiamo che entrino nella stanza e abbiamo un vantaggio. Siamo entrati qua dentro prima di loro. Avremmo potuto portarcelo via se avessimo voluto. Nessun problema. Invece siamo le ali. Eh, sentite, qualcuno e, e mettere la chiave nella porta, ma mentre, oh, io, <ride> mentre mettere la chiave nella porta, la porta occhio. cade giù. E, e, Ci mettiamo. E, e vedete due figure. E vedete Ci due mettiamo. figure all'ingresso. Prego. Ci mettiamo due figure. Ci che mettiamo figure? Una cosa plastica con il piede sulla scala. No, sto scherzando. Vediamo due figure all'ingresso, dovranno pure entrare se vogliono qualcosa da noi. E voi due che ci fate qui dentro? Ma lei la conosco, siamo parlati poco fa nel mio ufficio. Esattamente, è proprio che... lei che mi cioè, ci ha indicato come raggiungere questo luogo. Io sono così, eh, intanto, perché, perché se mi ci metto tappo il microfono, io però mi metto a braccia concerta e li guardo un po' male. Che ci fa, e... che ci fa in questa stanza racchiusa a chiave? Abbiamo una proposta da fare al signor Olivieri. E guardo dritto negli occhi il signor eh, Olivieri. Mi dispiace, il signor Olivieri è appena partito. Mi ha chiesto di spedirgli la scatola via Bartolini. Questo ha fatto apposta. Ha sentito fare il discorso della cosa e ha mandato via il signor Olivieri. No, semplicemente è venuto a firmare Maledetto. la rettifica del bonifico. Ha semplicemente Capisco. confermato la causa del bonifico. È ripartito subito. Ha incaricato me e il mio speciale. Ma scusa, scusa, no, 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 no. Lei mi ha detto che il bonifico era già stato fatto. Sì, ma visto che le era banche. Era già stato fatto. Sì, ma visto che per le banche, quando fai un bonifico superiore ai mille. Ai mille euro, devi. Deve venire chi ha fatto il bonifico a firmare la causale. È venuto il signor Olivieri, il grande. Lo spediamo noi, non c'è problema, non c'è problema. Mi Glielo spediamo noi. Non è possibile questa cosa. E invece sì, 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 oh, è possibile. Una, e domanda, tiro un dado. domanda al volo. Com'è com sì. che avevo chiamato il bodyguard prima? Alessandro Alessandri. Mi ha dato il nome completamente a caso, boss. S signor Alessandri, mi fermi, questi sono... Se mette dei ladri No No È ben che diversa la situazione Chi ha rotto ovviamente. Chi ha rotto la mia porta di mogano antico qua Se vuole la porta gliela ripago Però noi non abbiamo né rubato Lei... Né tentato di rubare nulla Lei ha 100.000 euro per ripagare la mia porta? Ma questo è fuoco Questo c'ha i prezzi completamente <ride> sfasati questo uomo <ride> Pongo che il professor Fico qualche soldo da parte di... Antico Mogano questo, si ricordi, antichissimo. Antichissimo allora, Mogano. Allora, la situazione la possiamo risolvere in due modi. Noi fino a questo punto non abbiamo né effettivamente rubato, né tentato di rubare nulla. Però ciò che sta dentro a quella scatola... Ne abbiamo assoluto bisogno Mentre Quindi. dici questa cosa Il signor Alessandro Alessandri Piano piano sta allungando la sua mano Dentro al suo taschino interno <ride> Questo c'è una pistola C'è una fondina a scellare Sto qua eh, Vabbè tanto anch'io c'ho la fondina con la pistola Ci allungo piano piano la mano Visto quello che sta facendo lui Alessandri piano piano mano, Se ne occupi lei di questi Disgraziati qui in casa allora, mia Allora io aggrappo il vecchio <ride> Fammi ci parlare. Eh, prendo il... Ah, dici? Perché mi sembra che ormai siamo un po' oltre. Quindi prendo il vecchio così tutti si calmano. No! Cosa sta facendo? Si ferma! Il punto... Eh, allora, prendo il vecchio e lo metto in un pericolo minimo, ok? Però comunque sia lo tengo fermo in modo da... È un vecchio, ce la farò. Oh, oh, come, come si è permesso? Mi tolga le mani, io sono no, germofobico! No, ma, no, ma un po' a distanza lo tengo. Però... <ride> Come le stavo sì. dicendo Molto graziosi A lei e al suo cortese gorilla come, sta, come vi stavo dicendo ci sono due modi Ma quindi ho capito l'ha aggrappato o no il signor Il signor K di sì, casa Sì aggrappato sì. Come vi stavo dicendo È abbiamo... morto <ride> Non credo <ride> Per risolvere questa questione 
senza bernoccolo o con bernoccolo e lei tenga ferma quella mano la vedo e non credo di essere l'unico armato dentro questa stanza quindi noi abbiamo bisogno solamente del contenuto della scatola io poi, senti tu no, oh, senti tu giovinotto io ho fatto la guerra io so come affrontare un tipo come te o oh, molla il signor o oh, il bodyguard ah lui ah, il bodyguard eh. o oh, molla dentro... o oh, <ride> molla il signor capo della casa di cui non ricordo il nome capo della oh. casa guarda che come cognome sardo ci sta ok o oh, io ho il potere legislativo e costituzionale che il presidente mi ha infuso di potervi sparare a nel vista, ginocchio lo sappiamo benissimo ah, non eh, esattamente sì e lei è stato tanto gentile fino ad adesso nel ma mentre tira fuori l'arma e te la punta in testa eh, io, fuori, io la punto addosso al professore appena lo vedo muoversi <ride> appena vedo muovere la mano della casa scusa. tiro fuori l'arma e la punto contro, contro okay. di lui quindi ci sono tre armi fuori in questo momento io però sono così e giustamente tu e... ce l'hai in testa e, 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 Anzi, sono così. E il padrone di casa fa... Anzi. tira fuori una rivolta. <ride> Alessandri, non si preoccupi. Spari pure. Io pur di non cadere nella Va situazione bene, uso come triste. scudo umano. Guarda come Io, io, <ride> io situazione io, cringe pur di, pur di non farmi disonorare da sti bislacchi, sono pronto a farmi sparare e lo faccia. Il signor Alessandri, il signor Alessandri Fa, certamente. PUM! Spara in testa io... il padrone di casa. Ok, io continuo a usarlo come scudo umano. Comunque. E muore. Sì, vabbè, posso comunque usarlo come scudo umano. Che cosa mi avete fatto fare, bastardi? È solo colpa vostra! Lui, lui ne ha a mangiare e di studi i miei figli! Bastardi! Come vi siete permessi? Ah! Vedete che è impazzito Inizia a sparare due colpi sul soffitto da, E boom, mentre boom. tira i colpi sul soffitto Lo carico col cadavere dell'altro Azione su stunt Vai <ride> Così Fallimento totale Tu stai pronto Fra Mi puoi aiutare? Aspetta intanto metto la musica epica Tipo puoi prendere me e il vecchio E caricare tutti <ride> Non lo so Non credo di riuscirci Azione stunt mi pare che ho tre Non è questo Però riguardo Beh puoi aspettare un attimo sì, sì. Ah, sì. Deve vedere quanto c'ha prima di tutto. Quello lì impazzito Tazzi. completamente. O oh, ne trovassimo uno sano di mente. Madonna, storia. incredibile sta cosa. Il signor Olivieri, certo che si sceglie della gente, eh? Ma è proprio sono tutti quelli che circondano. Sì, sì, il signor Olivieri ha attorno a sé un'aura. Vai. Che rende la gente scema. È su base. E eh beh, boss, c'ha tre, come fa a far critico con tre? Dai, è impossibile quasi. Corri verso... <ride> Corri verso il bodyguard. Ma nessuno ti ha informato del fatto che il padrone di casa ha l'osteoporosi e mentre corri verso di lui si, si stacca smarmella tutto. si staccano le braccia e rimani Ma... mani e rimani e rimani solo con le sue braccia in mano io la tipo, madonna tipo... posso approfittarne per incominciare a picchiare il braccio del bodyguard con la pistola azione su combattere con le due braccia ma perché mi fai queste cose? Ma tu sei quello che dovrebbe parlarci con la gente. Ma ti pare di poter parlare con questa gente qua? Ma scusami, lei ma vince. magari fare qualcosa. C'è il suo base. Cosa ah, c'è? Dai, con, le dita. Con, con, un, con un braccio lo colpisci. Con l'altro <ride> con l'altro manchi, ti scivola l'altro braccio e vola fuori dalla finestra. Era rotta o no quella finestra prima? Era aperta. Era aperta. Era aperta. Era aperta. I piccioli dove sono entrati se no. <ride> Quindi lo hai colpito e gli hai fatto un danno. Lui, lui fa. Penso che tocchi a Fra. Lui, or... momento è stato molto sì, aspetta, lui ormai sì. non capisce più un cazzo. Il bodyguard, cioè, è talmente allucinato. La situazione fa. Cosa è successo? Inizia di sparare verso il soffitto. Pum, pum, pum. E poi mi ripunta la pistola e fa. Voi disgraziati! Inizia a, a mollare due proiettili verso a, a, a Dragomir, ma Dragomir riesce a scansarli perfettamente. Ma come? 
Dimmi una cosa. Mm. No, vi spiego come funziona il, il, sì, sì. il combattimento. Ah, hai tirato anche tu. No, il eh, combattimento funziona che se tu mi fai un successo, qualsiasi reazione da parte dell'avversario fallisce. Ah, Perché okay. comunque mi hai fatto okay. un successo. Beh, tipico film d'azione in cui i protagonisti sono praticamente sì. invulnerabili. Lo, ti manca e fa... Ah, sì, eh. Non è possibile! Io ho studiato per sparare addosso agli incivili! Com'è non possibile che ti ho mancato? E mentre tu non lo guardi... I termini ti vengono fuori soltanto contro il rumeno, è impossibile. <ride> e, e mentre eh, tu lo fissi con questo braccio in mano... Oh, ti tieni con la mano destra. Comunque sia, sì, l'osteoporosi non causa la perdita di braccia, Non rompe ragazzi. i coglioni. Non ne sbatte le balle. Esattamente. Non è diretta. Non è vero che sta facendo disinformazione e sta dicendo un sacco di bufale. Comunque è rimasto col braccio destro del tizio. Sì. Grazie di aver specificato. Tu cosa fai? Comunque prendo... Io? Cosa... Sì, io equipaggio la mazza, però poi fate voi. Equipaggio la mazza. Io cosa faccio? E abbasso il baricentro e mi lancio verso il, il bodyguard pronto a combattere Ma ti lanci nel senso, lo pigli a pugno o ti ci lanci solo addosso? Eh, Stanno a ingaggiare battaglia Intanto cerco di ridurre la distanza prima che mi spari in faccia Quando ci arrivo davanti cerco di scroccare un cazzottone Vai, Azione su combattere Non mi tradire amico mio, ho 6 su combattere tu cazzo niente tu Puoi ritirare so. Puoi fare il rilancio Certo che, certo che ritiro Ecco ritiro Doppia coppia Io direi di riprovare un'altra volta Però non sono Allora del... Corri verso di lui Sì Mi fermo qua Guarda Almeno un successo Fai per eh... Dagli un pugno ma lo manchi Perfetto. Lui ti punta la pistola Spara un colpo Ma ti manca anche lui Ok E fa che voi siate dannati, maledetti stranieri! E rispara due colpi nel soffitto, butta giù il caricatore. <ride> colpi c'ha il caricatore. Butta giù il caricatore e ricarica. Ora non avete più scuse! E nel mentre la situazione si... si tipo come nei, GD, nei JRPG, la situazione si blocca e sta a voi due. Sì, sì, ok. E sta a te, mi capisco, va bene, penso. Sì. Siamo due su di uno, dai, possiamo farcela. Un danno. Menalo. Allora, lancio il braccio verso di, su, la sua faccia per distrarlo. Ce l'ha qua. Con le distrazioni ce l'ha lì. Eh, io, voglio gioca io gioco come giocherebbe un, un ladro. A azione sostante. Eh, non dico. Sì. Perché? Perché devi tirarmi fuori la provenienza? Ma non sono io che tiro fuori. Lo distrai. Mio. Ok. Prendo il bastone con tutte e due le mani e lo do fortissimo sulla mano dove c'è la pistola. Vai, azione su combattere. Ragazzi, non azione lo fate mai. Sempre tre. Prendere quella mano potrebbe causare un sacco di dolore e la, la pressione del grilletto. È pericolosissimo. Da Dateglielo in faccia piuttosto. Niente, mi rimbalza nel farmi. No, nel rilancia, farlo. rilancia, va. Ritira. Perché mi risento adesso? Sì, dai. Eh, gli ah, colpisci la mano, gli dà rossi, ma la pistola riesce a tenerla in mano. E gli fai il secondo danno Vai e A questo punto io Lui in questo momento ha la pistola dove ce l'ha puntata Sempre in... Eh su entrambi Ormai non capisci più una sega sto tizio <ride> Ok 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 e Penso che comunque un pochino glielo ho ah, fatta spostare scus dal, dal, dal bersaglio col, con la Scusate mazzata. mi sono perso un attimo un pezzo Sì ah! La mia mano e spara due colpi sul soffitto. No, sai boss cosa dovevi fare? No, sai cosa dovevi dire? Sarebbe stato bellissimo. Ah! Non è che cade a un certo punto. La mia mano! Sarebbe stato bellissimo. Ah. Non no, so ormai... se qualcuno l'avrebbe mai no, capito. Ormai, ormai sta fregnando. E, e spara due colpi sul soffitto. Cosa fai fra? E io cercando più possibile di tenermi fuori da, dal raggio della pistola gli cerco di continuare a menarlo. Vai, al senso combattere. Va, va, va. Lo miro... Vabbè, lo dico tutto dove lo miro. Vediamo come va intanto. <ride> Era la cazzo di ora. Allora. No, no, fagli dire cosa, dove la tira perché sono curioso. Vai. Perché lo miri? Lo miro... <ride> Gli miro la bocca dello stomaco. Allora. Hai fatto un critico. Quindi hai fatto un sì. successo superiore a quello richiesto. Quindi succede questo. Okay. No, di... lo voglio smontare. Allora. Ma... 
E dai un colpo fortissimo nello stomaco, giusto? Sì, sì, sì. Lui fa... Bastardo! Da due altri colpi sul soffitto. Sentite il soffitto fare... Oh no. Crolla il soffitto sulla testa de del bodyguard. <ride> e muore. Oh, ma no! Non volevo uccidere. Vedete proprio... Sotto le marcelle un so un so il suo braccio sinistro a spuntare. Con la fede all'anulare sinistro. <ride> Adesso capisco Mi perché. prendo la fede. Madonna. Cosa? Vai, mettiti, la... No? Vai, mettiti la fede... Dov'è che c'è nello spazio? Uh, da nessuna parte. Dalla... Prendila e vai a... appendere al collo. Non ho, non ho spazio neanche io. La fede resta dov'è? Posso mettermela nel dito? Mettila nel dito, oh. <ride> come trofeo di guerra. Mi fai una postina da qualche parte sulla tua scheda in cui ci scrivi. Ti sei messo l'anello. Mettimelo di... in esperienze cicatrici. Ok. Mi ci metti? Ah, giusto, me lo devi. E sono cicatrici quindi. Oh. Dov'è esperienza? <ride> ok. okay. Eh... Io intanto. Fede di allora, Alessandri. Vi dico una roba. Eh... Quando combattete contro i nemici normali, quindi non contro i boss, mm. il numero di colpi per buttarli giù è 3. Ok, si sospettavo. Però se voi mi fate un successo superiore al successo richiesto, ne conta 2. Mm. Lo, no, lo headshotate. Oh, Madonna, ah, oh, minchia, critico. <ride> headshotato, headshotato col soffitto, giustamente. Appunto. Quindi, <ride> oh, finalmente siete arrivati. Scusate, no, ci vuole della musica. Nessuno avrà sentito niente di tutto questo, eh. Colpi di pistola, urla belluina. Sono nessuno ha sentito. Mi, mi permetto nessuno di si... prendermi un momento epico un secondo, eh. Vai, vai, vai. Devi sentire. Fatemi un secondo. Con la luce che entra dalla finestra e, da, e dal soffitto <ride> rovinato, vedete che i due fasci di luce vanno perfettamente a incrociarsi sulla scatola numero 2, 2, 2. Due. Voi due siete accanto E la state osservando Sentite ormai che la vostra missione Sta proseguendo L'orgoglio Sale potente in voi Sapete che ormai Avete raggiunto uno step importante E che Non vi resta altro che Ormai proseguire Non avete nient'altro da perdere Ormai avete affrontato Qualsiasi tipo di pericolo Per arrivare a questa scatola Quindi con uno slow motion alla Zack Snyder E con della luce da dietro E con un'inquadratura frontale Vi avvicinate alla scatola La toccate La accarezzate Ormai sapete che ci siete Il signor Nathan Che è un uomo ormai È un uomo d'azione Prende un bastone che è nella stanza Lo Picchia Cioè non lo picchia Lo appoggia sul coperchio della scatola Fa effetto leva E la scardina Così proprio un bastone da sopra Esattamente ah! Effetto leva Esattamente bah! E all'interno Notate una scatoletta di legno Con Incise sopra Arriva pente Questa è scritta, questa è scritta. Il punto interrogativo non c'è eh? È solo una roba che ho messo io per indicarvi E manca qualcosa lì Esattamente Capite Aspetta, dove ho messo l'immagine <ride> Sono perse Aspettate Aspettate, scusate Eccola qua Capite Che per risolvere L'enigma E riuscire Ad aprire la scatola Dovete trovare Il quarto simbolo Mi è venuta un'idea geniale Io ho paura Questa gliela di... impacchettiamo no. di nuovo Però gliela sabotiamo Leggermente In modo che dica La cosa giusta Ma non proprio quella giusta Il signor Olivieri Vuole questa scatola No? Sì. Lui vuole questa scatola per, 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 
impossessarsi del, del bastone Però ne abbiamo Noi adesso lo analizziamo, la apriamo, capiamo cosa, dove dobbiamo andare Poi la sabotiamo, la rimettiamo a posto e gliela inviamo Se ci riusciamo sono d'accordo Vai Però Una cosa che potremmo Scusate. fare è... eh, Live, questi sono i, i tre simboli e il quarto simbolo dovete capire qual è. Non dico a voi della chat, ma ai nostri avventurieri. Sì, sì, è l'unico sì. modo che avete per aprire la scatola. Mm -hmm. Non capisco cosa sia il secondo simbolo. A dirlo. Ah, eh, lo, scusa, l'ho disegnato un po' storpio. Ma è mm -hmm. un cuore normale. Una riga sotto. Una riga sotto. Ok, va bene. Va bene. Scusate, disegnare sì, con sì. il mouse è no, un, no, vabbè, vabbè, un vabbè. No, È stato bravo. Sì, sì, sì. sì. Allora. E... Si può interagire in qualche modo con questa cosa? Notate, con scatola, notate poi... che nello spazio del quarto simbolo avete la possibilità di incidere qualcosa. Ah, è però, incidere, quindi... però sapete sì. che se incidete la cosa sbagliata, la cosa succede quello che vedete, professor. Uh, è vero. Sì. Tutto in frega sea. Nel, mentre state guardando la scatola Sentite delle persone correre su per le scale Abbiamo sentito dei colpi Degli spari Abbiamo sentito crollare qualcosa Presto Muoversi Muoversi ha, ha, ha. Allora L'ingresso è bloccato dalle macerie o no? Sì Ok Dobbiamo scappare sì, dalla posto. finestra Dobbiamo sì, scappare dalla posto, finestra però. Che in, Cosa c'è intorno alla finestra? Andiamocene da qua Prendiamo il pandino Scappiamo nella campagna Dove non ci troveranno eh, mai Dovevo andare già io A mettere in moto il pandino Era la cosa più saggia Mi sono scordato di dirtelo Però intanto abbiamo sfondato la cosa Sì? Non voglio che ti ci avvicini a quel pandino Hai ragione Una volta Hai è ragione. finito molto male Con quel radiatore e Allora pecora, scusate Permettetemi di fare una cosa epica Sì sì Sentite quello che corrono verso di voi Cosa okay. fate? Cosa, okay. Come è fatta la finestra? Descrivi la finestra È una finestra corda, rettangolare per Però è abbastanza larga per poterci passare Sì, ok Quanto è alto da terra? Mm, metro e die, un metro e venti Ah Scusa, Si può saltare quanto, fuori dalla torre un metro e venti? Quanto era lunga la scala? Ah, no, 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 no cosa hai chiesto? Alta... No, quanto è alta da terra il ah, piano la torre. Ah, la torre Quanto è alto Cioè, se vi alzate lì sotto, morite Ok non mettiamo in dubbio, ma... Ci abbiamo la corda, però Sì Ci abbiamo la, la corda, corda. Sì. Come, in com come in ogni buon film d'avventura di questi anni A prescindere, la corda è sempre giustamente è lunga sempre abbastanza lunga Esattamente ah, Mi serve solo un posto in cui attaccarla Come fa Dammi più informazioni su questa finestra i detriti, penso che un, un, una, si è... un detrito Aspetta. abbastanza grande abbia tipo fermi, un pezzo di metallo Fermi, mi si è bloccato fra in live No, perché? In live Ma io, lo senti da Discord tu? Sì, sì, mi, so, mi si è solo bloccato in live Ce l'ho rimesso sopra live. No, 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 in, su Discord Porco, non mi fa mai finire di parlare Su Discord vai bene Mi si è bloccato su OBS Mi sei bloccato, non è colpa mia Ti aggiungo subito <ride> <ride> Ti sei bloccato mentre stai per rispondere Sono uscito in automatico Vai. Senti la musica Non so, perché... Croce. Non so perché sei bloccato solo il tuo Boh, sono io Infatti posto. è stranissima qualcosa Ma perché sono io? Perché vuoi che si sia bloccato Questo è probabile Allora Te sei lontano 1584 Scusate, sono i normali inconvenienti tecnici Vai Così questo è normalissimo quindi allora, ci siamo un posto a cui agganciarla sta corda. Puoi Colonne te... dentro. Eh? Puoi usare il peso di una scatola. È una scatola bella grossa, però ce ne sono abbastanza grosse. Cioè, tutte le scatole di cui hai bisogno. Vai. La però il tempo. Tic tac, tic tac, il tempo scorre. Sicuriamo, certo. eh, grappiamo, prendo la scatola sotto braccio. La fai te la scatola sotto braccio, in realtà, perché tu sei più grosso. Sì. Mm -hmm. E io Quando tento io... di inerpicarmi giù. Vai. Per primo si spara. Fammi, fammi azione su stunt. Senti, eh. Non farmi fare solo azione stunt. Fammi fare anche tipo osservazione. Perché io ci sto attento a fare le cose. Ma se mi... Comunque... Scusa, mi, se... mi hai detto che eh. già scendevi. Non mi hai detto che osservavi il, il fondo perché del barile. Beh, io mi aspetto comunque che, che io sia un attimo. Ma che c'è da osservare? Salta di sotto e zitto. Tic tac, gente, tic tac, tic tac. Questi ci curano il coltello pure. 
Riesce a scendere Ma all'ultimo metro Le tue mani iniziano a bruciare ti bu E cadi a terra E ti senti Umiliato <ride> Umiliato da chi esattamente? Da Dalla amici? corda Dalla corda, Dalla corda. Ti senti umiliato Vai, umiliato. Adesso mi sento umiliato. Allora, fra te sei un pochettino più particolare. Perché tu hai comunque un tesoro sotto sì, l'ascella. Sì. Quindi vale Lanciamelo. come doppia. No. Sì. No, no, vale... no dicevo arrivo. Ah, Lanciamelo. Vale, non vale come doppio successo. Ok. Quindi stessa Fatto. cosa. Azione su stunt. Doppia coppia. Posto. Scendi. Perfetto. Ok. All'ultimo metro. Cadi Però salvi la scatola No, ti senti Te ti senti scioccato Perché okay. da una votazione come te Non ti sei mai aspettato di Mancare così la situazione Sono scioccato, va bene Inizia... Corriamo verso il pandino ah, Esattamente fortissimo. Intanto dalla, dalla finestra Vedete delle persone che si affacciano con dei mitra E fanno Ma scusa, ma come sono passati questi da Vabbè, ah, ma c'è meno... Sì, banale e, e, stati ancora dentro e dalla finestra Mi sparano con dei mita E voi correte oh, verso il pandino Che gente è questa Mentre corro Ma che gente è questa Ma ti pare che ci sparano oh, Non sanno neanche chi siamo Benissimo Potremmo essere il signor Olivieri e socio Per quanto ne sanno loro yeah. Ok Siamo sicuramente meglio Chi guida? Io Vai, Almeno sì, 4 sì. e non 3 Fammi un tiro su guidare va Sì Sta a vedere io Adesso ti faccio il tiro Non sto scrivendo Adesso ti faccio il tiro supremo, Dragomir. Fammi Quarto. sognare. Sei pronto? Sei pronto? Cesso base. Di nuovo, fino alla terza e basta. <ride> Punto. Sali in macchina, metti la chiave, fai drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
No. Facciamo finta che l'ultima persona che ha preso sto pandino era un pecoraro sardo. E ci ha messo dentro i suoi attrezzi da... da Anzi! Sardi, no, meglio, 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 meglio. Facciamo che il Vai. pecoraro che vi ha aiutato l'altra volta a far ripartire la macchina... Vi ha lasciato degli attrezzi di riserva nel caso vi fosse risuccesso. È una cosa che posso consigliare. Ma... Cioè, non lo so. Aspetta. Non lo so, eh. Ci ha dato il liquore sardo e noi facciamo le monoto. Va bene. Ascolta me. Vai. Ascolta me. Vai con Mirto. Cosa c'hai tu nell'inventario? Nell Puoi usare per costruire il bomba, sì. Io Ragazzi, vi stanno inseguendo, vi dovete spiegare. Ma ah, io sto no, andando tutta questa cosa qui è. Cioè, vedo, è uno, vedo uno che. Sta armeggiando, allora. gli chiedo che stai facendo. Lui mi dice: Sto cercando di costruire una bomba. Ho oh, una borsa degli cosa. attrezzi, effettivamente. Vedi che c'avevi già. Eh? Vedi che c'avevi già, però. Allora, la borsa sì. degli attrezzi. Sì, ce l'avevo già la borsa. Eh, allora, posto, però era carina. Puoi, fa puoi fare esplodere quella se vuoi. Faccio sì, esplodere quella. La tolgo. Puoi, puoi usare il mirto come miccia, come... cioè, non come miccia, come esplosivo. Carburante dell'esplosione. Sì, dai. Questo punto Metto insieme una stronzata da film. Ok. Mettici okay. dentro anche qualche proiettile mio. Prendili dal caricatore dell'arma. Giusto, svuoto la polvere. Ok. okay. No, no, no. Infilaci dentro il proiettile. Fidati che esplode. Ah. Mettici okay. dentro anche quelli del fucile a pompa. Nel mentre sì. tu stai costruendo questa, questa bomba. Sì. Il signor Nathan mi fa, un sì. mi fa un tiro su azione stunt. E anche in maniera abbastanza rapida. Perché vi stanno inseguendo con armi spianate. Che spreco. Successo basso. Perfetto, siete nella. Ma aspetta, ma hai tirato 5 dati? Ho tirato 5 dati o 5? Azione stunt o 5? Non c'hai 6 No, 3 da 5 stunt. Lo sto leggendo oh, okay. io. Eh, siete nella, nella foresta. Sì? E riesci a fare sì, perfettamente sì. zigozzago tra gli alberi per cercare sì. di rallentarli. Con la pandina 4x4 in terza sì. fissa a 80 all'ora con il motore a 8000 di giri. Del bot. Tipo la cavalleria romana del gladiatore. Esattamente. Sì. <ride> Cosa? Ok Dragomir mm. Dove sono le macchine? Che distanza sono? Fatta la bomba? Le sì, sì, sì La tecnologia me l'avevi risolta, quindi sì. sì Cosa fai allora con la bomba? Eh, la tiro Alzo No, stai le... fermo No, Dovrà aspetta, allora faccio fare, a, faccio fare a... Tengo un attimo il volante, posso farlo? No, o è troppo fermo, difficile no. quei tiri? No, fermo, 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 fermo Ascoltami, okay. fammi rispondere a me, a che distanza sono le macchine? Abbastanza vicine, visto che loro riescono a scalare le macchine senza problemi <ride> Ma sono nel bosco e non hanno sì. un pandino 4x4 Ma fanno delle, land, delle Land Rover abbastanza Eh dice. sì, la madonna Vai, tirala So Jeep, loro so 4x4 per definizione tira Vai, tiro in mezzo alle macchine Azione su stante Pronto a finire come i bambini ehm, Aspetta, eh Ritira per l'amore di Dio allora, Vai. lanci la bomba no. Però sei un po' distratto Ti rimbalza nel tettuccio della macchina E ti ritorna indietro addosso a te <ride> E tu sei lì che la guardi Oh fai, oh mio Dio, oh mio Dio Cosa faccio dammela adesso? Qua. Dammela qua, dammela qua Dalla in mano a me Ok, Nathan col braccio sinistro tiene il volante Con la destra prende al volo la bomba Aspetta. Sì? E mi, fai un... di ma... e mi fai un tiro Vai. azione sostante Ancora? La ah, devi lanciare agli avversari. C'è su ma... Vabbè, eh, la lanci. Sì. Non li becchi. Cioè, la, sì. la bomba cade prima di loro. Esplode. Sì. Fa un buco. E una delle jeep. Una delle due jeep. Ci rimane incassata mm -hmm. dentro. E. Ma le jeep... Vai, vai. Erano due, no? Sì. Una jeep ci rimane incassata dentro. Perché. È quello che guidava quella jeep è rimasto talmente sorpreso da questa azione. Quando finisce il buco fa. Oh mio Dio! Come è stato possibile tutto ciò? E rimane interdetto in questo buco. L'altra jeep che era più indietro circunnaviga il buco e vi continua a inseguire. Ma as male. ascolta, da queste jeep ci sparano, ci guardano male. Sì, sì, sì. No, contro. no, vi stanno solo puntando le armi perché non ah, è okay, tanto. Non, non ci hanno no. ancora sparato. No, perché tu stai facendo zigo zago comunque. Ok, ok, loro non vogliono sprecare colpi, giustamente. È una cosa che. <ride> ok. Mi tolgo la borsa degli attrezzi o no? Eh, l'hai usata tutta? E io cazzo ne so, ho fatto una bomba, non ho fatto 10. Hai ancora qualche Colmi. attrezzo, ti, con ti concedo altre due bombe con la tua attuale. Ok, mi rimetto a farne un'altra, quindi ritiro. No, 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 non sai per tirare, la, la conoscenza ce l'hai. Ah. 
su tecnologia no, okay. Volta che sei allora è azione vai. stunt che mi, che mi manca Sì, la devi lanciare non fa... Che <ride> Come prima, ributtala qua, ributtala qua Allora, gente. allora Cretino ma... Facciamo così, la stai per lanciare Ma non ti senti molto Sicuro di me Sicuro di te, bravo E la ripassi a Nathan oh. Stavolta ho un po' più di tempo per tirare sta cosa Sbrigati <ride> però, si stanno avvicinando sempre di più è meglio, no, che si avvicina. Cos'è sto, sto tiro? Cos'è sto tiro? Cos'è meglio che si avvicina? Li prendiamo più facilmente. Vaffanculo. Li tiro. Ancora qua. Lanci la bomba. Sì. Finisce per terra. Sì. Fa un buco. Ma scusa, adesso io devo dire una roba. Ma che eh. sorpresa dal buco. No. no. Scusa, scusa, scusa. Time out, time out, scusa. Io devo dire una roba. Che cazzo di bomba è fatta col mirto? <ride> il controllo di una scatola per Vabbè, Io non ti vorrei dire, ma il mirto. Proiettili... i buchi nel fosso. Io non ti vorrei dire, ma il mirto è abbastanza potente come alcol. Con quello Ho ci capito, puoi ma... distruggere un intero edificio. <ride> Ho capito, facciamo che questa qui piafò. No, 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 esplode. <ride> piafò no, 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 deve... È un film d'azione, avventura, comica, deve esplodere, a prescindere. Anche se hai lanciato bello. delle margherite, ok? Sceneggiatura di Michael Bay Ho Bravo. scritto lui proprio. Esplode Fa un buco sì. Accanto a questo buco c'è un albero Asca in mezzo alla via L'albero cade in mezzo alla via Loro ci sbattono contro e si fermano La loro corsa dei vostri avversari è terminata Ah madonna Va bene abbiamo... amico mio L'abbiamo e... sgarrati facile sti qua Ancora vedo che il signor Olivieri Madonna E, e scappate sì, via <ride> E scappate via e cercate un posto tranquillo dove fermarvi sì. a pensare. R tranquillo, tranquillo, tranquillo. Io penso che comunque durante il viaggio il mio personaggio si metta a smanettare con la scatola per riuscire a capire. Non fermo, non lo fare, ci sono le buche, ci sono gli alberi, stai facendo le bombe, è meglio che non lo fai. Se no questa qua non te la do la bomba in mano. Non te la do la scatola. Ok. Mentre io sto lanciando la seconda bomba, tu mi fai dammi la scatola che intanto la guardo. E io no, non te la do la scatola, non adesso, dopo te la do. Se fai il bravo te la do la scatola. Va bene. Con l'indice accusatore. Mentre ho la, ho la bomba stretta nel palmo della mano, con l'indice accusatore gli faccio no, stai buono. Ho fatto una Cazzo cazzata, c'è. colpa mia. Ah. Allora, eh, cosa, cosa fate? Cerchiamo un posto abbastanza Cerchiamo tranquillo. Cerchiamo un posto dove pensare al contenuto della scatola. Intanto abbasso, tolgo un po' il piede dall'acceleratore perché secondo me 8000 giri non è il caso di tenere. Sì, infatti vedi un, un po' di fumo uscire dal cofano. Eh... Così è. Eh. Siamo, sì. Dragomir, stavolta non ci saranno pastori sardi a salvarci. Chissà. Mai sotto volta, il caso. Volta siamo noi i pastori sardi. Quindi... Siamo un, un posto un attimo con calma. Sì. Vi... Allora, partiamo con calma. Chi è che ha le cose negative? Tutte e due. Terry, su sì. cosa ce l'hai? Umiliato. Eh, fra, fammi un tiro su... Società eloquenza. Sì. Piuttosto, piuttosto sì. che faccio un discorso io perché ho tre. Sì, sì, società eloquenza. Ritiro. Hai detto proprio delle, delle, delle cose Ritiro. troppo ovvie e mi ha fatto okay. ok, hai fatto cioè, un discorso, sopra. gli hai detto che non, no, che non si deve preoccupare, a tutti può succedere di perdere la corda all'ultimo metro e che tutto va bene. Anche a me, persino a me può succedere di perdere la corda all'ultimo metro. Esattamente. Quindi ti togli quel coso negativo. Tu invece... Oh. Io ci ho scioccato ed ho paura di ciò che potrebbe fare lui per curarmi. Perfetto, curarmelo. fammi... Uh, sempre società eloquenza, va. Io o lui? No, lui, lui. Ok. Ma, <ride> normale, ho fatto il discorso semplice. Non ce l'avevo, non ce l'avevo sbattuto. Sì, gli hai detto che anche i migliori possono fallire. E... Esatto. È a posto, ti togli cose negative. Sì, sì, sì. Ok. Ho letto una frase dei cioccolatini. I baci perugini. L'ho letta una volta in un cioccolatino. Che bella frase. 
Come la conosci? L'ho letta una volta in un cioccolatino. Esatto. Allora, siete in un posto sicuro con la vostra, pandi- con la vostra fedele pandina 4x4 e avete Tutta questa morta. scatola in mano. Le, l'enigma ce l'avete. Bello, che bel cuore che ho fatto. Cazzo, puttana. Sta a voi. <ride> Perché sei così? Dov'è il disegno? Non me lo ricordo. Dietro? È sopra. È sì. sopra. Ok, allora. E... Buonanotte, C'è diavolo. soltanto questo sulla scatola. Sì. Potete usare i tiri, volendo. Per intanto sì. per... Tiri te perché io la, la, la tronco a metà. Quindi, professore... Se vi vedo questo tiro. Bello. Non la vedo, non lo vedo. Successo critico. Ok, allora. Questo enigma ti ricorda qualcosa. Ok? Aspetta, lo apro un secondo anch'io. Se non sminchio il layout... Le carte del gioco di carte napoletano. Aspetta, aspetta. Allora, le carte. questo enigma lo riconosci, ti ricorda qualcosa, hai fatto un critico, ti sei ricordato che un tuo vecchio professore ti ha spiegato come risolvere questa cosa, ma non ce l'hai bene in mente, però ti ricordi alcune azioni che ha, che ha fatto. Quindi tu cosa fai? Mi tiri una riga... Verticale che taglia a metà la M. Ah, vedi. E, e che tagli la metà il cuore. Partendo dall'alto verso il basso in, in verticale. Sono tutte cose simmetriche. Quindi. E campa cavallo. Tu, aspetta, ve... Potrei disegnare un piccolo pene. Aspetta, ve lo mando. Da una parte. Ve lo mando. Sì, sì, no, ce l'ho. Avete capito come? Io me, lo sto, io me lo sto disegnando mano a mano. Ok. Quindi avete divisi a metà la M e a metà il cuore. Sì. Uh-huh. sì. Perfetto. Quindi. Quindi. Devono essere il terzo è un 8. Devono essere tutte cose simmetriche. Mi piace vedere la faccia di Rimi mentre ragiona su queste cose. Io non la vedo perché se non parla non lo vedo. Io non capisco un cazzo. <ride> Ma, Ma sei fatto... Ma hai fatto i fatti. Il tuo professore l'aveva fatto, dai, non mi abbandonare adesso. Ci deve essere qualcos'altro che ti ricordi. Sicuramente la simmetria, la chiave per leggere tutto ciò. Perché la M è evidentemente palindroma. Anche il cuore. E l'otto. Il cuore sicuramente non è palindromo, il cuore no. Quello no, però dovrebbe esserlo, sono sicuro. A me è quella riga sotto il cuore. Che mi... Allora, che ora, per... il cuore ve l'ho fatto... Scusate, me l'ho fatto veramente storto, no? no se è un cuore si capisce. È ecco. simmetrico. Quindi voi tagliate il cuore partendo sì, sì, sì. dalla sua congiuntura in alto, dove fa quella specie di V, uh-huh. e, lo, e, e lo tagliate fino alla sua punta. Alla punta. Tu dici di te, ma non hai idea di che sgorbi stia disegnando io in questo momento? Devi proprio fare il, ti giuro, il cuore è una di quelle robe che non mi è mai riuscito una volta a disegnare. Mai. Aspettate, vi metto la musica adatta per questi ragionamenti. <ride> Vai. Co- osservate sta scatola. Tu sai, tu, il tuo professore te l'aveva spiegato come risolvere questo enigma. Ce l'ho sulla punta della lingua, Nathan. Nathan. Nathan è troppo italiano, fra. <ride> Siamo in Italia. Allora, quindi, visto che anche l'otto è simmetrico, immagino che anche l'ultimo debba essere simmetrico. Allora, M e 8 sono effettivamente palindromi, ma il cuore no e soprattutto non capisco quella riga che ci sta sotto. Tu hai qualche idea? No. Certo che il cuore è palindromo. Da quant'è che non scrivi cuore tu? Ma cosa inizia a cuore? Ah, è vero, anche le lettere M8 sono palindrome. Eh, sì, ma cuore non che lo Che storia! Fai. Ci ho pensato. Ma neanche detto! Scusate, smetto. 
Allora, eh... ma no, il punto è che non ha senso tutto ciò, perché comunque sia non abbiamo nessun tipo di progressione che abbia senso con questi poi simboli. Un, sindro... un sindromo, un simbolo simmetrico, voglia te. Potrebbe essere un infinito, potrebbe essere qualsiasi cosa. Assolutamente no. Perché sono talmente cane che non riesco a disegnare per bene? È misterioso questo mistero, è incredibilmente difficile da disegnare. Il cuore è tagliato a metà e quindi non riesco a vedere se ha qualche forma particolare. No, non ha nessuna forma particolare. Anche se l'8 è un 3 e la M potrebbe essere una M tagliata a metà. Scusa, però di forme di... per fare il 4 ce ne sono un sacco specchiate. Eh, che... Tipo il 4 in numeri romani? No, di modi per fare il 4, il 4 in numeri romani sicuramente non è simmetrico, semmai il 5, ma non credo. Ma per fare il 4... Il 4 in numeri romani, puoi anche farlo così, il 4. No, con, 4 le tre numeri... linee, con le 4 linee. 4 in numeri romani è una linea verticale seguita da una V. Lo so, ma in realtà non sempre. Perché a volte tipo negli orologi lo fanno con le quattro linette per non confonderlo. Comunque. Me l'ho messo anche in live, eh, disegnato un po' meglio. Grazie, boss. Pensi che una freccia... Ma con te l'hai la... rimandato disegnato meglio, no? No, no, me l'ho messo in live. Adesso perché... Sì. Stream... Se lo stream ho sminchi tutto degli auto. Pensi che una voglia. freccia? Vedi te quanto avevo disegnato male. Non riuscivo a vedere il 2 nel cuore tagliato a metà, ti giuro. Pensi tu che una freccia con la punta rivolta verso l'alto potrebbe andare come 4? Come 4 doppio? Però effettivamente il numero c'è tutto in quel caso lì. Quel 4 sì, 1, 2, 3, 4. È ovviamente quello, sì, sì. Eh, ma come lo facciamo col 4? Non c'è un modo solo per fare il 4. Fai una freccia verso l'alto, sì. Però se guardi bene, l'1, il 2 e il 3 sono completi. Quindi, allora, voi mi state ragionando che avendo diviso la M per metà... Tira fuori un no, numero, no, secondo me la freccia ha senso La freccia ha senso Cosa sì. dici, Edo? Scusa? No, voi mi stai dicendo che avendo diviso a metà la M vi esce un numero Avendo diviso, eh, diviso a metà il cuore vi esce sì, un sì, altro è un, numero Sì, 1, 2, 3, 4 Ok, quindi dovete capire come fare il quarto Sì, che è una freccia verso l'alto Non sono così sicuro Io secondo me sì Ad esempio, l'1 non ha la barretta sotto L'1 solitamente si fa con il simbolo dell'1 Ah, quindi tu non sai quale, quale versione del 4 eh, intendevano appunto. qua gli Inca, giustamente. Gli Inca, giustamente. Gli Inca, questo qui l'ha fatto Pedrito de, de Morera, il conquistador. <ride> comunque, allora sì, direi di provare a fare così, ma comunque penso che ci giustificheranno gli dei nel caso non andasse male. Non credo proprio, eh. no. Dici di no? Che ci puniscono? Ho incontrato abbastanza dei nella mia vita da sapere che non sono molto giustificativi. Giustif ok, va bene. Eh, tipo così Ma mandatemi Mandate i disegni che vengono in mente su Su tavolo 1 Lo faccio uno, vedere, eh. lo faccio su un foglio e te lo mostro così Ok Mi Vai, sì, ci sta Potremmo anche fare una sorta di simboletto fatto a scorpione Sì <ride> È presente il 4 Sì, sì che tra l'altro quel 4 allora, lì sarebbe così. Completo. Non ci, non ci vedo lì. Eh, allora, se tu. Tu. Lì per lì pensi che questa sia la risposta giusta. No, ma poi. È una delle, lo facevo vedere a Fra, non a te. Ah, okay, ah, okay. No, no, eh, penso che. Guarda, questa? non trattare male il master. Non trattare male il master. Io penso che potrebbe essere più una roba di questo non tipo qua. Male, no, non tratto male nessuno. Adesso te lo faccio vedere tutte e due. Penso che potrebbe essere più una roba di questo tipo qui. Eh Quindi sì, sì, è quello che la stessa cosa qua. Sì. Perché questa qui è la forma più usuale con cui si fa il 4. Sì. Però verrebbero fuori 2 e 4 non completi, mentre invece gli altri numeri sono tutti quanti completi. Questa forma di 4 qua è perfettamente simmetrica quindi tagliando la metà con una riga verticale verrebbero due parti simmetriche e due parti di quattro complete 
scusate, metto un attimo la musica. Sì, dici il boss? Eh, metto la musichetta e poi vi do la risposta. Cioè, non è che vi do la risposta, vi dico se ci avete azzeccato. Nessuno di voi ci ha azzeccato. <ride> cioè, il ragionamento è, è giusto, ma non avete capito come fare il quarto simbolo. Ah, ma che rincoglioniti. Abbiamo sbagliato direzione, sono tutti specchiati. <ride> No, il 2 no. Sì, Neanche sono lui. tutti diretti, sono tutti al contrario. Sono tutti che si, che si guardano. Ah, dici che cazzo ah, in quel senso. Sono tutti no, che si guardano. In quel sì. senso, scusa, avevo, cap no, avevo capito un'altra roba. Quindi, quindi stai, questo, stai calmo, eh. stai calmo, Dragon Ball. No, tu Mir. stai calmo. Ah! Sì, dico così, guarda. Aspetta. Eh, sì, ho capito. Uno sgorbo di sto tipo qua, una sorta di H con una linetta in più. Ora, quando... Il sì, una roba del genere, dai. Allora C'è andato molto vicino Fra ve, 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 ve lo dico banalmente Visto che Fra praticamente ci ha indovinato Voi mi scrivete una M Sì, con la riga in mezzo Mettete Questo. una M e, no, poi fate una, le... e poi fate una riga orizzontale sì. Questa qua, dai Non è questa? Esattamente, ce l'ha indovinato Fra Questa qui il 4 la forma completa mm. Ora cioè, la... questo simbolo sì, qui ma ora, io ora la, la linetta, la linetta orizzontale l'ho fatta spuntare più fuori dai lati eh, Proprio per, fa... per come è disaffatto il 4 Beh, se fri... mm. Comunque il mi fa piacere faccio... Mi fa piacere che ci ha indovinato l'uomo d'azione L'uomo di scienza è rimasto un po' indietro Ma lui mi ha detto che era il 4 <ride> ma... ma scusami Io non vedevo il 2 Io da qui ma non lo so, questa è la, è la combutta, questa è la, è la manifestazione <ride> della sfiga questa. Io adesso vi faccio capire, io da qua... Il master che sa canisce. Non vedevo <ride> l'uno e il due. Da ah. questo disegno qui. Pensavo no, a qualche tipo di progressione tra le lettere dei, delle parole, a un simbolo che potesse sì, essere mettere in assonanza. Anche io. No. Più che altro perché avevo già in testa che fosse una roba tipo no, adesso perché veramente complicata perché era mortale come sbaglio, no? Quindi eh. mi immaginavo che fosse. Eh, ma la gente va si incrisa di più nelle cose semplici che in quelle complicate. E eh, cioè, appunto. Eh, ri, metti, mettiti sfocato, un po' a fuoco, eh, infatti. Tanto qui non c'è da tirare. <ride> Mette più a fuoco. <ride> si è bloccato il fuoco. <ride> So che cazzo di... Allora, la mia non ha fuoco, quindi... <ride> non ci sto credendo. Se non lo prende, eh? <ride> Ascolta. Secondo Beh, me sei innamorato metti. di questa asta qua. Blocca, così? blocca tutta l'immagine con la mano e poi... What's up? No. <ride> Ha preso la luce, ma il fuoco no. Ok. Un <ride> attimo. Fatica. Uh, ok, quindi... Ce l'abbiamo fatta. Allora, poi. il Dragomir... Non Grazie alle sue intuizioni da professore... Ha fatto capire a Nathan la, la quarta progressione, il quarto simbolo. E quindi incidete sì. con il coltello recuperato da, dalla porta. Sì, mm -hmm. il quarto simbolo. Quindi te lo ridò in mano, fra me lo tolgo. Sì. Porco cane, Tanto la macchina è bella che è andata. Ho scritto in chat. Eh? Ho sbagliato. Hai scritto in chat. <ride> ok. Ditemi quando avete fatto quando avete fatto l'azione. Avete, inci avete inciso? Sì. Suppongo di sì. Ok, incidete. Ha inciso Drago, mi se no io lo passo da parte a parte. Per esatto. fare le... e incidete. Allora, il coltello. Ah, beh, te lo sei ripreso, me l'hai ridato. Ce l'avevi tu, avrai inciso, me l'hai ridato dopo. Incidete e sentite la scatola fare clic, clic, clic. Comunque... Meno male che non mm. ha sfregato da nessuna parte in tutti gli anni in cui è stata chiusa, eh. Notate che la scatola, la parte sopra della scatola, si sta aprendo, tipo a scorrimento. 
io riparo la testa. Mi metto a riparo. Non credo sia necessario. No, così, ma lo faccio di ruolo okay. così. Non è che lo okay. faccio perché voglio essere sicuro. Lui è talmente abituato a gente che gli spacca la faccia appena può. La scatola si ferma. Si inceppa. Cosa fate? Beh, guardo, guardiamo dentro a questo punto. C'è una tavoletta d'argilla con un, delle incisioni sopra. Cercate di capire cosa sono queste sì. incisioni. Dai. Cercate di capire. Questo... Sì. Tiro? Cerchi. Io penso oh. che sì. Fammi conoscenza, cultura. Tiro per vedere. E, e rilanciamelo. Un per... Rilanciamelo. Cosa è successo? Tutto per tutto a questo punto. Fai Cosa critico. Che... Meno male. Guardi l'incisione. Mm. E ha improvviso un flash Cioè proprio un ricordo Del Dei tuoi studi Ti fa capire Cosa sono quelle incisioni Lo osservi Fortissimo Osservalo forte Ti giri verso Nathan con lo sguardo incredulo E gli fai Questa Questa È la mappa È la mappa Del Perù Del Perù Avevi ragione tu E, e più... io faccio no ma dai E più precisamente Davvero? E più precisamente, e più precisamente... Sì? Intorno Intorno Ad al rio delle Amazzoni Ad al rio delle Amazzoni In Perù? Nel Perù Scusa Internet 1. Punto, perdonami eh. Devo controllare Dubbi la forza delle mie conoscenze? Esattamente Visto quello che ti ho visto fare ultimamente, sì Ma non sono stato io poi <ride> Ci vado sempre di me <ride> Ma ci va di mezzo il tuo personaggio, no? Sì. Scusate, internet 1.0 ci, ci mette tre ore, scusate. Mamma mia. Mamma Comunque mia. noi sappi che anche se non esiste andremo lì. <ride> allora. Sì, il rio delle Amazzoni sta in Perù, passa da... Vabbè, stai per un... Dico una roba fuori, fuori dalla... Vabbè, vabbè. Sta roba del Rio Amazzoni in Perù mm -hmm. è una citazione a Indiana Jones 4, eh. È per quello che sono sicuro della locazione del Rio delle Amazzoni in Perù. In Perù. Vanno in Perù? Sì, eh, sì. in Alaska. Ma... <ride> Hai distrutto un uomo. Scusate, no, adesso perché le linee di Nazca io me le ricordavo... Ben lontane dal rio delle Amazzoni No, però la, la, la localizzazione è in Perù Del rio di Nazca, sì Eh, ma il rio delle Amazzoni passa Il rio delle Amazzoni è lunghissimo Passa anche per il Perù, eh Sì, ce n'è tipo un pezzettino eh, C'è la fosta urgente Eh, ma comunque passa per il Perù Certo Quindi tecnicamente è in Perù mm -hmm. Tiro per sapere dov'è il Perù? Non credo che sia necessario Dio mio va bene, So per sapere che sono un cane in gioco Io okay, veramente okay. Non Quindi... faccio mai più una battuta del genere, ho capito di meno, eh. <ride> Vai, continuate, prego, prego. Quindi capite <ride> che... I Nazca stanno a 300 km. Il rio delle Amazzoni. Però è nel Perù. Le di Nazca sì. quella è Eh, sì, appunto. Sì, sì. Quindi vai, capite vai, vai. che la vostra prossima destinazione <ride> è il Perù. Mm -hmm. sì, chiamate... Chiamate... Il professor Fico. Stardo con... che mi ha buttato giù tra l'altro l'ultima volta Con cosa esattamente? Appunto, volete eh. chi... Scusa, volete chiamare il professor eh, Fico? Ecco. Ok Ci dobbiamo indirizzare verso Quindi... una cittadina Più utile O magari Più velocemente in aeroporto E poi da lì lo chiamate 
Ah, ma abbiamo il, il biglietto di ritorno? L'ho chiamata per averlo almeno. Ah no, aspetta, andiamo direttamente in Perù da, da Sardegna? Sardegna Perù? Non mi hai capito. Andate in cioè, l'idea sarebbe andare in aeroporto, chiamate il professore, chiamare, aggiornarci, vedere cosa fare. E lui vi organizza il volo. Va bene. Quindi andiamo, andiamo, andiamo all'aeroporto, no? Andiamo sì. all'aeroporto. Fai il suono dell'aeroporto. Ma che suono dell'aeroporto? Non troviamo Scarry? Ah, che suono dell'aeroporto? Vi incamminate eh, verso l'aeroporto. Ci incamminiamo. Esatto. E Ando e Scarry stanno arrivando. Adesso arrivo. Senza problemi. Aspettate. Eh. Io mi tengo vicino al mio fucile per gli incontri ravvicinati. Ma tu sei in pandino, stai guidando tu. Ma ci incamminiamo, ha detto. Penso intendere. No, in pandino, in sì, scusa. Vi ah, ingui okay. vi inguidate. Inguida. Verso. Vi dirigete. Dai. Verso il. Il. L'aeroporto. E andate. È, diciamo che è un punto tranquillo questo. Qui potete parlare un attimo, discutere. Mm -hmm. Dare due. Fare due più due. Volendo. Fare due più due. E nel senso dare le vostre impressioni sulla ah, vostra okay. attuale situazione okay. beh siamo nella merda amico mio il professore yeah. ci ha messo proprio in un bel casino non sappiamo come fare poi tra l'altro la... non te l'ho raccontata ma io gli ho chiesto se ci dava se ci dava il, i soldi per comprarla eh, sei fermo tu lotto. Che... è mai il pandino eh, ho capito e? e... Ho buca e niente, praticamente niente, ha detto che non ci dava i soldi, mi ha buttato giù direttamente quando gli ho detto 800 milioni e 200 centesimi. Che io vorrei tanto sapere quanto sono in dollari. In dollari? 800 milioni di lire. Nel 99. <ride> che 99. non c'era manco l'euro, tra l'altro. No, non mi sbaglio, è arrivato nel 2001. E... Quindi insomma... Beh, ah, ma scusa, 800 milioni quindi era lire? Eh sì. Suppongo di sì. Eh, ma sto stronzo non ha voluto cacciare 800 milioni di lire? Che sono? Quanti? Non so quanto sono. Ma sono 80 centesimi. No, non credo. No. Non mi, io uno. mi dispiace che nessuno se ne sia accorto del discorso di Lili. Eh. No, no, ma il fatto è che l'ho sentito. L'ho processato, l'ho adattato e poi io, mi sono scordato. Io ti giuro. Mentre lui stava lì, mi vedevate trafficare col cellulare perché cercavo il cambio lire dollari, ma non c'è niente, l'ho abbandonato. 2001. L'euro è entrato ufficialmente in vigore nel, nel gennaio del 2001. A me che mi frega. No, <ride> quindi <ride> quando voi avete fatto sta roba, sì. c'è le lire. Quindi... Sì, sì, sì. Le lire. Lo sappiamo, lo sappiamo. Infatti guardavo il cambio lire dollari per capire quanto fossero 800 milioni in dollari, ma mi sono trovato davanti questo. Non ho capito una serie. No, eh... cosa sia e... Vabbè, state andando verso l'aeroporto. Sì. Ah, eh, il signor Dragomir si rende conto Dai, della era, gaffa. Erano 400.000 euro. Ah, sì. 800 milioni. Esatto. No, sì, no, se fai il cambio, euro, lire. 400.000 euro. Sì. Eh, ma no. Te devi fare lire. Dollaro. Euro. No, devi fare Dollaro. dollaro lire. Eh, Poi, anzi, beh, no, scusa. Io non so okay. che moneta ci fosse in Francia nel 99. Francia? Ah, il Parigi fino al signor Fico. Ma il signor Fico non è manco francese, è indiano. No, però il dollaro è comunque un unità. Vabbè, dai. Pie, lui. Andate verso la <ride> Stiamo a rompere sì. su queste cose. Ma è interessante. C'è un po' di cultura, tra l'altro. Qui ci fanno Vai. gli enigmi 1, 2, 3, 4. Le password del telefono, praticamente. <ride> e io dopo tutto quel casino. Il boss non lo può vedere, ma io mi sento umiliato dopo tutto quel casino. Dell'enigma? Un, un po' per la stupidità. Io lo mettiamo umiliato. Non essere ci arrivato, io mi sono messo umiliato. Ma lo sai come <ride> si chiama quell'enigma lì? No. Ufficialmente? No. L'enigma del Somaro. Ecco Vabbè. perché mi sento umiliato. Eh. Eh certo, Vabbè, comunque... perché è così idiota che non ci pensi. Esatto. Ma alla fine esatto. ce l'abbiamo fatta senza aiuti dei professori, eh? eh no? Senza aiuto di un narratore che ci diceva come fare il 4, no? Vabbè, ma lì... L'avete fatto di vostra Saremmo spontanea esplosi. volontà, eh? Un paio di volte, forse. Vabbè. Da notare che abbiamo... la prima volta l'abbiamo fatto al contrario il 4 e non se ne è accorto nessuno. Sì, un elicottero che... mi sta sorvolando. Eh? Un unicottero? Ah, che due coglioni, la pianta di mandare a morire gente, sto stronzo, <ride> mi esce dal cuore proprio. 
un elicottero. Capisci adesso perché volevo unirmi a lui, dico al mio compagno. Sì, sì, capisco certo. perfettamente. Ma infatti la mia idea era quella di consegnargli la scatola pacificamente, ma poi è andato tutta puttana. Tanto il professore sta per schiattare, gli diamo in mano il bastone come contentino, lui muore contento e se lo riprende le vieri alla fine. Sono contenti tutti. E invece no, in elicottero ci vanno loro. E noi col pandino che esplode. E ci un elicottero <ride> sopra. Allora. Eh, mancano pochi chilometri all'aeroporto. Uh -huh. E c'è questo elicottero che vi sta sorvolando. Uh -huh. E un tizio si Pecchietti. spoggia l'elicottero. Uh -huh. Inizia a sparare. Uso gli specchietti per accecare il pilota. Lì mi incomincio a muovere gli specchietti retrovisori del pandino. In modo da accecare il guidatore. Conoscenza e tecnologia Yes È il solito che, che fallisce sempre eh? Sì sì Speriate, speriate <ride> bene Speriate bene Vaffanculo Aspetta eh Aspetta Hurra! Forse è meglio se la pianti quindi. Allora lo eh, Riesci nel tuo intento Ma ti, ti sei accorto Dopo Che il pilota ha gli occhiali polarizzati Quindi non gli dà minimamente ah. noia la... <ride> La luce E invece quello che sta sparando? Eh, devi farmi un altro Eh, vabbè Fai la No, no, no eh, Sei in grado di farlo stavo, Dico, sei in grado di farlo Perché il tiro mi ha fatto un cesso base Lo fai verso a chi spara Lo, lo accechi E inizia a sparare a cazzo E colpisce l'elica dell'elicottero Che gira L'elicottero inizia a prendere fuoco Dall'elica <ride> E vi sta puntando fortissimo Cioè l'elicottero sta iniziando a cadere verso di voi Guardo il mio compare Mi inchiodo no, all'istante ho, ho fatto casino <ride> Mi inchiodo all'istante Attivo l'elettromarcia e vado indietro E eh, fammi un tiro su guidare perché l'elettromarcia non l'hai <ride> realizzata <ride> Freno a mano non so se funzionerà Niente, stavolta. non riesco a scrivere Aspetta eh Ok Scusami Quanti dadi hai provato a tirare? Scusa. 4 4 Su 4 no? Mi hai scritto 44 4. Ma perché? Non... Aspetta Aspetta Animale Animale Perché non posso tirare? Posso tirare adesso? Oh, posso dire, ah, successo basso. Io riproverei. Ah, riprovo, se poi faccio niente te la prendo con te. Eh. È successo base, vedi? Eh, fai retromarcia, ma sì. vedi che... <ride> È un successo, cos'altro ho bisogno? È un successo. Tu mi hai capito? Sì, è un successo, sei in grado di fare la retromarcia. Eh. Ma ciò non vuol dire che ti scampa dal pericolo. E la madonna lì sta... Allora Io sono qui Io sono qui che mi muovo ai miei chilometri ora L'elicottero mi sta seguendo alla mia stessa velocità sì, sì. Allora. Lui lo spara Lui viene cadendo verso di me Se io inchiodo lui e vado indietro okay. lui allora, Fai la retromarcia sì. L'elicottero ti supera sì. L'elicottero cade sì. Esplode sì. L'elica gro... grossa si spara in avanti sì. Roteando fortissimo Verso di voi Tutta... Ma come in avanti verso di noi? Sì, tutto in slow motion. Ma come in avanti verso di noi? L'elica sta facendo tutto. Il oh, fa è così. Tu, 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 Va bene. Tutto in slow motion. Voi siete lì. Possiamo sì, fare sì. i tiri di salvezza. Tutte e due mi dovete fare stunt. E quindi siamo dietro l'elicottero. Vabbè. Sto rinunciando. Eh, scusa un attimo, la mappa del Perù. Dove ce la siamo infilati in tasca? Sì, sì. Ma non c'è la mappa del ne... Perù. Sappiamo che è in Perù, ma non ne... sappiamo altro. Ne... Nello zaino, sì. Ok. Ok. Azione stunt? Sì. Ritiro, guarda, tanto peggio di che Successo cazzo schiacciato. Cosa ho schiacciato? Eh, riuscite a lanciarvi in tempo fuori dalla macchina. L'elica colpisce la pandina 4x4 e la dividi oh. perfettamente in due. <ride> Vedi, avevo potuto rimanere dentro e ci saremmo salvati comunque. <ride> questa l'ho già vista, tra l'altro, da qualche parte. Eh? Probabile. Di questa qui l'ho già vista da qualche parte. Allora, eh... Siete sopravvissuti? Vedete... Ho una domanda per te, boss. Mm -hmm. Posso? Dimmi, dimmi, dimmi. In caso avessimo deciso di rimanere fermo, cioè di rimanere fermi perché... In caso avessimo Così. fallito il tiro. Sì. 
No, no, io più che altro pensavo al fatto se io avessi detto, tipo, guardando il mio compagno, ho detto tranquillo, c'è il plot armor e la cosa va e divide la macchina mm. perfettamente in due e non muore nessuno. Allora, avresti vi... comunque continuato a farla succedere sta cosa? No, mi allora, gli avrei... No, gli avrei fatto obbligatoriamente fare un tiro su stunt, perché Ma è un'azione certo. sì, per sì. forza. Se aveste fallito, okay. comunque la macchina si sarebbe divisa in due. Ok. Voi sei, sei sopravvissuti. Ma avreste battuto fortissimo qualsiasi parte del corpo a caso che avrei deciso lì per lì. Okay. E vi sareste mm-hmm. fatti danno perché avete fallito un pericolo. Quando fallite un pericolo Capito. perdete tanti punti di fortuna quanto è grave quel pericolo. Ok. Ci sono. Guardate la macchina. Siamo... Mm. La vostra compagna di avventura degli ultimi due episodi. L'avrete distrutta completamente Noi, spaccata eh. in due. È la guardate, ieri, <ride> la osservate e non lo so, un po' di tristezza vi viene addosso. Ma sapete che non vi potete fermare a questi dettagli e che siete a un chilometro e mezzo dall'aeroporto. Quindi, andiamo sare... a corsetta. Aeroporto, scusa. Iniziamo a corsetta. <ride> sì. Possiamo anche camminare, un chilometro e mezzo si va in fretta. Eh? Sì, sì. Camminate verso l'aeroporto. Arrivate all'aeroporto, dimmi, dimmi. Cosa c'è? Into- Dove siamo? In Sardegna. Dov'è questo aeroporto? È a Olbia. Eh, ma nessuno vede un elicottero che spara ad una macchina, non c'è polizia, niente. Ma è fin d'azione, nemmeno. È fin d'azione, fra, scusami. Ho capito, ma... <ride> Ho capito, però, su via, siamo su una strada. Arrivate all'aeroporto. <ride> Andate al primo... Uh, andate al primo telefono a gettoni che trovate uh-huh. Chiamate il e professor chiamiamo. Chiamate il professor Fico Pronto? Professor Fico siamo, siamo noi siamo, siamo Stanislav e Bach Com'è che si chiama? Nathan. Non ricordo mai Sì ma di cognome Dale Dale, Dale. Oh, oh salve e... Come è andata in Sardegna? Recuperato... Tutto liscio? Tutto liscio, non è successo niente, tutto a posto, alla grande. Avremo bisogno di organizzarci per il volo perché abbiamo la nostra prossima meta. Do- dove si trova questa meta? In Perù. <ride> Mia moglie l'aveva detto. Grazie eh, ragazzi. Potevamo anche ascoltarle. Anche io l'avevo di... detto. Da dietro mi si sente urlare. <ride> Grazie a voi <ride> riuscirò, <ride> sono sicuro che riuscirò a esaudire l'ultimo desiderio... Della mia defunta moglie Sicuramente pre- sarà fatto Vi prenoto subito un biglietto Con la Paris Airline No scusate so che siete stati Bannati Vi, vi sì, preparo sì. No, eh, no Scalo a Parigi no, non, c'è, non c'è niente di diretto In Come Sardeg- scalo a Parigi? In, in Sardegna allora, fra, Sardegna Perù In Sardegna Parigi. non c'è un non aeroporto fesso... Intercontinentale Scusa, adesso prendo un attimo. Scusi, non sono pratico di Parigi, però in quell'aeroporto lì ci abbiamo picchiato due guardie e una signora sì, hawaiana. Sì, sono, Forse è meglio so, sono ben informato, aeroporto. ma da, dalla Sardegna non partono i voli intercontinentali. Lo quindi so. vi devo per ah, forza fare. Una far domanda far... che mi viene da fare, Dica. che non abbiamo ancora fatto, Dica. al professor Fico. Dica. Ma il signor Olivieri, lei ha sì. presente chi sia? Mai sentito in vita mia. Sospettavo, altrimenti ci avrebbe avvertito. Io ho un lontano cugino che fa. Questo qui il suo cognome. Però so che è morto più di vent'anni fa. Beh, non penso sia lui. Io sono quasi sicuro che sia lui. Comunque, mi prenoto un volo per Parigi. Da lì farete scalo per il Perù. Grazie ancora, ragazzi, veramente. Mia moglie sicuramente eh. starà piangendo nella tomba. Starà sicuramente piangendo, la sento anch'io. La sento Spero anch'io. che pianga di gioia, professore. Eh. E intanto sto guardando adesso qui sul mio Apple eh, Macintosh Apple 2. E no, a 2 no, specifico, no. professore. 2 2 e 2 2 2 2. Anche 1 3 4. Il primo volo ce l'avete domani mattina, quindi vi consiglio di riposarvi. Di passare un po' di tranquillità e poi ripartirete verso alla volta del Perù. Grazie ancora e attacca. Ti, 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 ti. Va bene. Andate. Sì, sì, andate alla. 
Andate alla reception. Sì, alla reception, vabbè, alla, tiz alla tizia. Check in. È già tutto pronto, nel senso, gli ha già fatto tutto quanto. Vi dice Ehi, che il volo parte il giorno dopo e che gratuitamente avete una notte in albergo. L'unica sfortuna è che l'ultima camera disponibile è una matrimoniale. Vabbè, quello frega niente. L'abbiamo già fatto, tranquillo. Ho dormito okay. in posti ben peggiori con gente Perfetto. ben peggiore. Quindi andate in camera, punto di riposo. Qualcuno di voi ha... ha qualche cosa di negativo? Di cosa? Io ho umiliato, ma non me lo voglio togliere. <ride> Io non c'ho niente. Io vuoi mi tengo umiliato quello. Non te lo vuoi togliere? No, no, mi tengo umiliato. Il sonno... Io... Vai, vai. Società, mi frega niente okay. Il sonno inizia a farvi... a farsi sentire. E... Vi addormentate. In... E... E probabilmente... Nell'ultimo letto comodo che troverete per il resto della vostra avventura. E probabilmente non ci risveglieremo più, visto la frequenza con cui <ride> ci attaccano. Buonanotte. 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 E il resto <ride> al terzo episodio. Tutto il resto è soia. Così, dissolvenza in nero. Sì, sì. In nero Come? perché stiamo dormendo, giustamente. Poi ci sparano. Tutto nero. Va bene, dissolvenza in nero. No, no, lei ha detto no. Non sapevo se avesse qualcosa ah, in okay. contrario, ma a quanto pare no. <ride> ok. Vabbè. Tutto a posto. Vabbè. Siamo riusciti ad uscire da questa festa. Madonna. In columi. In che non ci avevo mai creduto. In columi io ho ancora la ferita <ride> del primo episodio. <ride> Vabbè, Matteo... Te lo domattina, non ti preoccupare. Vabbè, Matteo, ormai sei un... l'uomo dalla faccia pesta. Da dal volto pesto proprio, proprio. Un uomo distrutto dalla vita. <ride> Cioè, praticamente hai fatto pure. per anni sei andato in giro per il mondo senza mai ricevere nessun tipo di colpo. Uh, parti per un'avventura a caso, ne esci. No, no, sì, no, no. <ride> Sono sfigato tantissimo. Io ho, ho, ho il mignolo del piede completamente distrutto. <ride> okay. Me lo sono dovuto ristrutturare. <ride> fatto di completamente metano. minchia. Qui se dai dei calci Invece... fai molto male. Invece, no, prima di andare <ride> Invece prima di andare in Africa a, a combattere le guerre civili ho preso una laurea in nanotecnologia all'MIT <ride> Però non riesco a risolvere l'enigma del somaro È bellino quell'enigma, perché è talmente stupido che nessuno ci pensa che Non ci pensi davvero Che altro boss, io ti giuro che ho messo la mano davanti al cuore per vedere il 2 Ed era così brutto il 2 che ha detto no questo non è un 2 eh, Però scusa, questo sembra un 1 e quello sembra proprio un 3. Scusa, mi è venuto stor stor storpio. Storpio. No, no, ma cioè, ci potevo arrivare benissimo. Si vede con due. Infatti, a una certa, poi va, il mio cervello ha fatto. A una certa ci sono arrivato anch'io. Mm. Quando ho visto. Ah, ma quello è un 1. E lui mi fa. E l'8 diviso a metà è giustamente un 3. Ah, guarda che culo. Il cuore diviso a metà con la linea sotto fa proprio un 2. Porca troia, <ride> se sono scemo. <ride> È stata, è stata contemporanea Vabbè, come cosa il fatto che sono riuscito a mettere uno che studia fisica quantistica mi, mi dà cioè, so, scusate, un senso di gioia faccio... interno incredibile e dove l'hai messo uno che fa così? vedete con che roba devo avere a che fare io <ride> mattina, pomeriggio e sera <ride> vedete sta roba <ride> <ride> e poi mi trovo davanti a questo <ride> e cerco le peggio cose che già pensavo all'infinito no? perché non oh, ci Madonna! che forma sì, di anche... zero cioè, eravamo arrivati a, a pensare al fatto che era palindroma la parola dell'oggetto. A cuore non lo è. No, però ci stavamo giustificando il fatto perché M e 8, sì. E io ti dirò di più, io ti dirò di più. Ho pensato, e tra l'altro è vero, che M e 8 sono palindromi. Cuore non lo era, e quindi, quindi anche il quarto non, non lo deve essere. essere palindromo. Anche io ho pensato 4, esattamente quello. 4 non è palindromo. E infatti... Ci saremmo arrivati anche da là, vedi? Sì, sì, sicuramente. E, e questo è solo il primo degli enigmi. Voglio proprio vedere i prossimi. Ma questi i prossimi sono più no, difficili. Capito. Abbiamo più possibilità di farci. Ma non sì, è tanto, sì, non è tanto Io... la difficoltà, più che altro è quanto il là sei disposto a spingerti nei ragionamenti e facendo ciò quanto ti perdi in realtà la soluzione semplice. Infatti. Io voglio l'enigma delle due guardie però a un certo punto, eh. Ah, ma quello mm. lo sappiamo risolvere. Quello ce eh. lo vuoi. 
Sì, Ognuno però ogni serie che si rispetti deve avere l'enigma delle due guardie. No, voglio l'enigma della sfinge. Inventati un enigma della sfinge, boss. Mi inventerò qualcosa, non mi preoccupate. Con Riddles in the Dark, in dove nel buio con Gollum. Sono due castori, uno davanti alla porta. <ride> <ride> Niente, davanti cioè... alla porta della, della, della morte dell'inferno Vu- vuole castori eh, niente non si riesce più staccare da, dal mondo dei castori è pieno di amicizie l'altro invece mente sempre ascolta Ri me, me, me lo attacchi dietro alla tua sinistra sulla parete che lì c'è, che c'è il buco vuoto tra il foglio e la chitarra il disegno di un castoro non lo so fare il disegno di un castoro me lo disegni? ma tu sai fare qualsiasi cosa Qualsiasi, Ma... qualsiasi no. cosa no, è fra è più complicato perché lui non deve fare un semplice castoro lui deve fare un castoro pieno di amicizie eh beh, non è una c'è... cosa così scontata è eh. una roba concettuale un'amicizia concettuale sì sì infatti avevo capito 44 gatti quando l'hai scritto in chat ho detto madonna che stupido <ride> non tu è eh, io <ride> la chat non la vedo vabbè sì, sì, Vabbè. Chris ci è arrivato subito e anche lei mi prendeva per il culo perché c'era arrivata e faceva... Adesso ti mena. Aiuto, aiuto. Sì. Io perdo l'amico qua. Ma no, l'importante è che non vengo preso sul serio, perché se vengo preso sul serio le prendo tantissimo. Però finché, finché la gente è ragionevole... No, dai. Mi accoppano Drago, mi aiuto. Aiuto, tu ultimo, tuo unico compagno di vita. Drago, drago. Bene, amici. Salutiamo. E io ricordo alla, agli amici in chat o che vedranno questa live che dalla prossima siamo in Perù. Lì si parlano delle lingue particolari. Voglio sentire il bosco. Peruano. Parla... Ma si parla spagnolo. Voglio sentire il bosco che parla in quechua la prossima volta. Sarà molto divertente per il master risolvere la situazione in Perù visto che non conosce un cazzo di quella geografia. Beh, oh, che ti però, però visto che, che si era parlato tanto di Indiana Jones 4 non, non, non potevo, dobbiamo fare carotaggi dobbiamo... non potevo evitarmi il Perù Vabbè. ma gli Inca soprattutto il Perù ci stanno gli Inca sì gli Aztechi, gli Aztechi stanno I, più a nord mm. gli Aztechi stanno in Messico mm, esattamente i Maya stavano più o meno dove c'è il, l'odierno Brasile e la parte, inferi- la parte meridionale del Messico gli Inca però... stanno in Perù gli Inca stanno in Perù, gli Inca avevano tutto il Perù, avevano tutte le Ande sostanzialmente, tutta la catena delle Ande era loro. La catena delle Ande? Così, così, l'hai triggerato a caso con la catena delle Ande. Dico un piccolo trivia in più. Oh, I, vai. I più smaliziati tra... Gli, gli ascoltatori più smaliziati, diciamo così, potrebbero pensare che bastone del re Inca sia ridondante, perché Inca... Era il termine utilizzato per indicare l'imperatore okay, mm. degli Inca. In realtà ci sono delle teorie secondo quali Inca era il termine con cui ci si riferisse a tutta la casta governativa. Quindi bastone ah, del re Inca i benestanti. Essere non così errato. Vedi che a volte e facendo... la metti all'inizio di ogni episodio. Vedi che a, a volte facendo le cose a caso <ride> sembri quasi eh. intelligente. Vedi? Beh, che tu ci metti il cuore, Edo, non importa. <ride> ma io ci metto i castori. Tu ci metti il cuore, ma con quante barre sotto? <ride> Ieri no. Niente, ho rotto un fisico per colpa di questo indovinello. Va bene. Va a piacere. Che Giuro. poi no, tutti, tutti ingrippati con la cosa del... Eh, ma perché solo il cuore ha la linetta sotto? <ride> L'uno non ha la linetta sotto. <ride> Infatti, è l'uno ci si fa con la linetta sotto. Il bello è che hai pure detto all'uno non ha la linea sotto. <ride> sì, no, per dire che... Eh, ma era per il discorso del 4. Per come no, era, no, il... però era buffa. Qualcosa. Vabbè, questa cosa, <ride> quando ti capite, in un'università ci metti in crisi i professori e niente... Non ti penso, fai, ti perché fai de- devi farli giocare a... di ruolo i professori per metterli in difficoltà. Sottovaluti cioè... la gente con cui sto io. Questi qui lo conoscono tutti da internet. Sì. Questi universitari li conoscono tutti da internet. Ok. Questi giochi. Eh, che sta roba l'ho rubata la fonte, l'ho rubata da un film abbastanza eh, sconosciuto a, a tutti. Oxford, Oxford Murder. In Oxford Murder c'è questo enigma qua. Sì. Perché ovviamente ah, è un film, mh, la trama è molto semplice. Eh, c'è un assassino 
che ammazza la gente seguendo una sequenza numerica, ok? Ah, ok. Una sequenza, no, numerica, scusami, una sequenza logica. E mm-hmm. il, un professore e un allievo rimangono invischiati in questa storia Dai, Simpson, l'ho visto. E, e il professore eh, cerca di spiegare all'allievo come funzionano le sequenze logiche parte dalla uh-huh. più classica che è la sequenza di Fibonacci uh-huh. e poi tira fuori eh, sta st- sto crocchio qua okay. perché vi ho fatto io perché stasera io ho cercato su internet l'enigma del somaro mm. no nel film viene chiamato l'enigma del somaro e Niente, mi è piaciuto e te lo, lo mm-hmm. ripropongo. Tanto eh, stiamo facendo un film d'azione, quindi dobbiamo sì, depredare sì, sì. Le, altre, le altre storie. Mm-hmm. Vorrei tanto vedere la faccia del tizio che ha detto mm, Sì, proteggerò il mio segreto con questo enigma. Vi, dirò, mm-hmm. vi darò un trivia. L'allievo mm-hmm. del professore è... L'attore è... È, Fr- è Frodo. Ah. L'allievo del professore chi? Nel film Oxford Murder film. Oh. Ma che, c'era un professore e me lo sono perso Cioè sono un professore e un allievo che rimangono invischiati nel, negli omicidi Il professore è completamente rimossi all'inizio L'allievo interpretato dall'attore Ho schippato Ho capito mi fa Liam molto... Neeson Che dopo Deep Impact Si è dedicato al massacro Deep Impact che è quella cane con le macchie rosse Sicuramente Liam Neeson No boss stava scherzando Dai, non, non gli dare peso è anche lì. te. Quindi è molto ganzo vedere Frodo Baggins che risolve gli enigmi Si chiama l'attore? È, 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 cazzo è difficilissimo Elijah, è, è Elijah, Elijah Wood. Wood Elijah Wood Elijah, Elijah Wood, Elijah Wood. Elijah. Non me lo sarei mai ricordato mm. Che ride così lui fa <ride> E un altro trivia Uh, il professore è interpretato dall'attore che nel primo Alien uh-huh. è il primo a morire, quello che gli esce il, se- il, ah, il no, xenomorfo dalla pancia. dalla pancia, John Hart, esatto. John quindi, Hart, già quindi, nella grazie a tutti per essere stati con noi qui stasera e ci ribecchiamo lunedì alle 21.30. <ride> lunedì. C'era un episodio dove Lisa non capiva quelle, quel, quell'indovinello lì, l'ha visto nei Simpsons. Ah sì, cioè, okay. quel film più o meno è stato citato un po' ovunque, nonostante non lo conosca non... nessuno. E non lo capiva Lisa? Non lo capiva Lisa, quindi mi sa che è una cosa ricorrente. Eh mm. sì. Ma perché c'è ragione il boss, cerchi una risposta difficilissima, in realtà mm. ce l'hai sotto gli occhi e non la vedi. Esatto. È fatta apposta. È un po' sì, come, sì. non lo so, è un po' come... I... Ma perché tu cerchi una roba al di sopra di un certo bias... Mm. Sì. Se sei abituato a ragionare eh, in un modo logico, in un certo modo, non vai a pensare che sia così stupida. Capito? È fatta apposta, è proprio creato apposta. È, è vecchissimo, se me mi sbaglio. Guarda, ti dico, Cree, il film che ti dico io. È no, no, del... dice la puntata dei Simpson, Cree. Eh? Sì, 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 appunto, però se cita il film, il ah, film è del 2008. Ma se glielo mette vicino alla seconda... Quando... Alla... Ti mando la scheda su Discord intanto. Se glielo mette vicino alla sequenza di Fibonacci, sarà comunque qualcosa di noto più o meno. Mm. Sì, sì, si ha voglia, ma no, ma questo film è tutto, si basa tutto sui mega pipponi, sulle sequenze logiche. Non lo mettevo in dubbio. <ride> Vi dirò un altro trivia. Mm-hmm. Uno degli attori, mh, chi di voi ha visto Pacific Rim? Sì. No. Terry... Ah, Terry l'hai visto? Non ho capito sì. avete, presente... Okay, avete presente i due professori? Quello sì. zoppo E quello mm. normale Tra virgolette normale Quello che si attacca e fa il drift con uh... Sì, 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 sì. sì. Eh, quello... C'è quello zoppo In questo film ah. è, uno degli... è uno dei fisici che perde la testa Ah, perché in questo film tagliano sempre qualcosa. vengono Perde raccontati no, no, in quest... no, no, metaforicamente nel senso in questo ah, film okay. vengono raccontati molti aneddoti su come alcuni fisici perdono completamente cioè diventano pazzi è vero, purtroppo è vero non lo so, forse ti potrebbe sempre solo con i numeri forse vi potrebbe interessare questo film in realtà è molto... senza mai interagire col mondo esterno c'è un fisico di cui vorrei parlare ma lo dirò ai miei due compagni off live Okay. Okay. Non, po- non posso riferire okay. fisici nominabili e insomma che salutiamo tutti adesso sì. Sì. Oh, 
te, anzi, te fra che sei uno che ci rimane male se vedi una sceneggiatura uh-huh. scritta male. Mi uh-huh. piace il gioco di parole. <ride> Dovresti guardarlo sto film. No? Sì, vabbè, ho <ride> capito. Dovresti Perché? guardarlo sto film. Te lo guardi, poi mi fai sapere. Non saprei come recuperarlo, però... Ma sta ovunque. Ok. Buonanotte a tutti, ci rivecchiamo lunedì. Ciao! Buonanotte.